Assalamualaikum. Ashok Chapur Shankuli Bhishan Rakum Bhalwachin Shustachin and right now Shunchin Bhoti Katha Shatha Shum Jeffrey Khan and Akshad Walshya Aje Bhoti Katha Rekin Tho Dekhte Dekhte Jaa Shoba Choshri Tama Episode Kin Tho Pondar Pum Kodi Filam Alhamdulillah Ibum Aki Shatha Polvo Je Aaj Kin Episode Ta Kin Tho Khubi Mind Blowing Ata Episode Ata Achi Because Aaj Kin You Know What Aki Shatha Apna Duty Episode Shun Tho Chula Chen Black Magic Related Ibum আজকে চারশো এপিসোডে যে ঘটনাগুলো শুনবেন প্রথম যদি বলি তাহলে প্রথম শাহরিয়া ভাইয়ার একটা বেশ লম্বা এবং খুবই ডার্ক একটা ব্ল্যাক ম্যাচের স্টোরি আছে এবং বেশ ভয়াবহ যদি বলি বেশ ভয়াবহতা আছে এই ঘটনার ভিতরে এবং এই ঘটনার মধ্য দিয়ে আমাদের শাহরিয়া ভাই হয়তো বা আজকে থেকে আমাদের সাথে একদম ভাব মানে ভৌতিক কথার অফিসারের স্টোরি টেলার হতে চলেছেন আলহামদুলিল্লাহ এবং এরপরে আমরা মুনকার ভাইয়ের ঘটনা শুনব আল হাসান ভাইয়ের ঘটনা শুনব এছাড়া মাহি ভাইয়ের ঘটনা শুনব সেটাও কালো চাঁদের ঘটনা এবং আফজালুর রহমান ভাইয়ের সেটাও কালো চাঁদের ঘটনা রায়হান মীর ভাইয়ের ঘটনা মানে আজকে মোটামুটি তিনটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি আছে এবং ইট ইস ব্ল্যাক ম্যাজিক স্পেশাল এপিসোড এবং ভাবা যায় একই সাথে দুটি একই দিনের দুটি ব্ল্যাক ম্যাজিক স্পেশাল এপিসোড একটা হচ্ছে এইটা এবং এরপরে যেটা হবে সেটা তো অফিসিয়াল এপিসোড সেটা হচ্ছে ফাতিমা ব্ল্যাক ম্যাজিক স্পেশাল এপিসোড সেটাও হোসেন ভাইয়ের লেখা বুঝতেই পারছেন সেটা আরও মানে সেটা ডিফারেন্ট এটাও ডিফারেন্ট এবং এখানে যে ঘটনাগুলো আছে বিশ্বাস করেন মাথা নষ্ট হয়েছে আপনাদের ভয়ঙ্কর এক ভয় আপনারা পেতে চলেছেন আমি দেরি করবো না ঘটনায় চলে যাবো যা অনেকে পরিবারের মতো বলতে চাই আপনারা যদি চান যে ভৌতিক কথা স্টোরি পাঠাবেন দেরি মোস্ট ওয়েলকাম ঘটনা পাঠাতে পারেন ঘটনা পাঠানো দুটি বয়ে আছে একটা ইমেল আইডা ছিল স্যার ইমেল আইডিটা হচ্ছে ভৌতিক স্টোরি সেন্টার জিমেল ডট কম থেকে এগুলো ঘটনা সেন্ড করতে পারেন অথবা আপনারা চাইলে কিন্তু ঘটনাটা অবশ্যই 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 আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারটা হচ্ছে জিরো ফোর ডাবল জিরো নাইন থ্রি জিরো ওয়ান 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 দিস ইস এট আর বেসিকলি বনার মতো কিছু নেই এবং নিশ্চয়ই জানেন যে ভৌতিক দুনিয়া নামে কিন্তু আমার একটা চ্যানেল আছে সেখানে কিন্তু আমি ভৌতিক স্টোরিগুলো শেয়ার করি এবং সেটাও কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ এখন বিশ হাজার ছশো সামথিং সাবস্ক্রাইবার হয়ে গেছে এবং সবই আপনাদের আপনাদের মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে আপনাদের সাপোর্ট ছিল বলে সম্ভব হয়েছে আপনারা চ্যানেল কিন্তু নতুন করে আবারও ভিজিট করতে পারেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে পারেন সেই চ্যানেলটা এবং এছাড়া আমার একটা ইসলামিক চ্যানেল আছে যার নাম সত্যের পথযাত্রী আপনার চাইলে সত্যের পথযাত্রী চ্যানেলও কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে আসতে পারেন আর দেরি করবো না চলে যাচ্ছে আজকের এপিসোডে আশা করছে আজকের এপিসোড আপনাদের কাছে দারুণ রকম সুতর লাগবে চলে যাই সরাসরি ঘটনায় ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি তিনি লিখেছেন আসসালাম আলাইকুম জেফ ভাই কেমন আছেন যে এস করব না কারণ আমি জানি আল্লাহ তালার অশেষ রহমতে আপনি এবং শ্রোতা বন্ধুরা সবাই ভালো আছেন প্রথমে জানাতে চাই জেফ ভাই কি কারণ তিনি আমাকে ভৌতিক কথা প্ল্যাটফর্মে একজন অফিসিয়াল স্টোরি টেলার হিসেবে নিযুক্ত করার দায়িত্ব নিয়েছেন বা আজ হয়তো বা বানিয়ে নেবেন তাই এই প্ল্যাটফর্মের সবার প্রতি ভালোবাসা এবং শুভেচ্ছা রইল আর এই উপলক্ষে আমি আজ কাকাতো ভাইয়ের সাথে ঘটে যাওয়ার ঘটনা নিয়ে আসলাম আমেরিকার ওয়াশিংটনের ফায়ার ফ্যাক্স থেকে বলছি আমি আপনার চ্যানেলের শুরু থেকে আছি এর আগে ভূত এফ এমের সাথে ছিলাম এখন আপাতত কোনো প্ল্যাটফর্মে নেই আমি তারপর ভূত ডট কম এখন আপনার সাথে আমি এই ঘটনাটা অন্য কোথাও শেয়ার করিনি এটা একদম বাস্তব ঘটনা আমার নাম শাহরিয়ার নাজিমুল জুনায়েদ ডাক নাম শাহরিয়া আমার বাসা জেলা কুমিল্লা থানা ব্রাহ্মণপাড়া পোস্ট অফিস চান্দলা গ্রাম চারিপাড়া ভাই আমি আগেই বলে রাখি আমি বাংলায় তেমন পারদর্শী নয় তাই কোথাও ভূত চুটি হলে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি দিয়ে দেখবেন আমাকে ইশ ভাই বেশি কথা বলে ফেললাম তার জন্য দুঃখিত ঘটনাটি আমার কাকাতো ভাই স্ত্রীর সাথে ঘটেছিল আমি ঘটনাটা আমার কাকাতো ভাইয়ের ভাষায় বলছি বলছেন আমার কাকাতো ভাই আমার কাকাতো ভাইয়ের নামও কিন্তু শাহরিয়ার হোসেন সময় তাকে শাহরিয়ার পরে ডাকে তো বেশি কথা না বলে চলুন ঘটনায় চলে যাই ঘটনার সাল দুই হাজার সতেরো সাল অনেকদিন পর আজ কলেজে গেলাম কিন্তু গিয়ে দোতলা উঠে আমার ফার্স্ট ইয়ার এর সায়েন্সের একটি মেয়ের উপর নজর পড়ে পরে আমি কামানার নিয়েতে মেয়েটিকে প্রেমের প্রস্তাব দিলাম মেয়েটির ছত্ত নাম আয়সা পরের দিন আয়সাও রাজি হয়ে গেল আমি অনেক খুশি হলাম কারণ এ তো মেঘ না চাইতে বৃষ্টি পেলাম এভাবে দিন চলে যায় আর কলেজে আসলে দেখা হতো আর মোবাইলে বিভিন্ন সময় কথা বলতাম 
আর কলেজে আসলে তো দেখা হতোই প্রতিদিন কথা হতো কিছুদিন পর আয়সাকে নিয়ে ঘুরতে বের হলাম কিন্তু আমি আয়সাকে নিয়ে কামানোর জন্য যেখানে যেছিলাম সেখানে যেতে পারিনি পরে একটা পার্কে যাই এরপর বাদাম খেতে খেতে আমি আবারও ওর দিকে এক কামক দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিন্তা করলাম যে এই মেয়েটাকে একবার পড়ায় আমার ভালোবাসায় রাজি হয়ে গেল এত সহজে যে মেয়ে আমাকে বিশ্বাস করলো সেই মেয়েকে আমি কিভাবে ঠকাবো তার উপরে তার বাবা মানে বাবা ভাই ভাবি আছেন তারাও থেকে যেন না থাকার মতন আর বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই মা মরা মেয়ে ছেলে কারো একদমই দাম থাকে না সমাজে তো আয়সার বেলাও ঠিক তেমনটাই হয়েছিল তবে যারা অনেক কষ্ট করে তাদের কপালে আল্লাহ তারা নিশ্চয়ই ভালো কিছু লেখে রাখেন ইনশাআল্লাহ তেমনি আয়সাও সেটাই করেছে হয়তো বা চলুন শুনতে থাকি কি হয়েছিল আয়সার সাথে বলছেন আয়সা আমি আয়সার ভাষায় লিখে পাঠাচ্ছি আয়সার চেহারা এতটাও সুন্দর না বাবার টাকা পয়সাও নেই সংসার চলে ওর ভাইয়ের ইনকামের উপরে আর কলেজের বেতন পরীক্ষা গাড়ি ভাড়া টিফিন ইত্যাদি টাকা ভাইয়ের কাছে খুঁজলে অনেক কথা শোনায় আর ভাবি এগুলো যেন একটা মেয়ে নিতে পারছে না আমি বললাম তোমার মা মারা গেছে কবে ও তখন বলল আমার আম্মু আমি ক্লাস থ্রিতে থাকতে মারা গেছে এরপর থেকে আমার ভাবি আমাকে ভরণ পোষণ দিচ্ছেন এইভাবে খেয়ে না খেয়ে কত দিন রাত কাটিয়েছে আল্লাহ তালা ভালো জানে আগে আমার মন খারাপ হলে আমি আমার কাজিনের সাথে কথা বলতাম এখন আমি তোমার কাছে সব কিছু খুলে বলি এই কথাগুলো শুনে আমি নিজেই ইমোশনাল হয়ে যায় এরপর কিছুদিন চলে যায় একদিন বৃষ্টির পরে ওর কাকি ছাদে যায় আমার সাথে কথা বলার জন্য আমিও একটা স্যামসাং কম দামে মোবাইল কিনে দিয়েছিলাম তাও লুকিয়ে লুকিয়ে কথা বলতো আমার সাথে কিন্তু ছাদ থেকে বেঁচলে পড়ে গিয়ে দাঁত ভেঙে ফেলে এর পর দিন অনেক কান্না করতে থাকে আমি আমার দাঁত ভেঙে ফেলেছি তুমি তো আমার ছেড়ে চলে যাবা এখন আমি কি করব আমি বললাম আরে বোকা মেয়ে এত টেনশন কি সে আমি তো কোনোদিন তোমাকে ছাড়বো না আমি অনেক অনেক ভালোবাসি তোমাকে এ বলে আমি ওর হাতটা অনেক শক্ত করে ধরি আর আয়সা এই কথাগুলো ওর কাজিনের সাথে করে বলল আর সাথীকে নিয়ে আমাকে একটা পিক দেখায় এবং সময় করে একদিন আমার সাথে দেখা করেন কিন্তু কে জানতো এই দেখায় যে ভয়ঙ্কর কিছু জন্য অপেক্ষা করছে এরপর আমি ওর সাথে রেগুলার কথা বলতাম এর মাঝে ওর ভাবি আমাদের প্রেমের বিষয়টা জেনে ফেলে আয়সা আমাকে অনেক ভয় পেয়ে যায় এটা শুনে কারণ ওর ভাই অনেক বেশি রাঙ্গি মানুষ ছিল আয়সাকে মেরে ফেলবে ওর ভাই তারপর আয়সাকে ওর ভাই ডেকে বলল আয়সা তোর ভাবি যা বলছে লাগে সত্য তারপর আয়সা ভয় ভয় পড়ল জি ভাইয়া সব সত্য আয়সাকে একটা জোরে থাপ্পড় দিয়ে বলল আর যেন কোনো দিন না দেখি ছেলের আশেপাশে বুঝতে পারছিস বিশ্বাস করেন ওই দিন ওর ভাই ওকে এমন কথা বলেছিল যেটা আমাকে সফল হওয়ার পথে অনেকখানি সাহায্য করেছিল সেটা হলো ওর ভাই ভাবি ওর কাজিনের সামনে ডাইরেক্ট বলে দিল বিয়ে করলে আমি সাহারি আরকে করব আর তা না হলে আত্মহত্যা করব না হয় পালিয়ে যাব যেহেতু আয়সা দাউদ গান্ধীর এবং আমি ব্রাহ্মণ পাড়া থানার তাই অনেকটাই দূরে ছিল আর ওর ভাই আমাকে অনেক অনেক খুঁজতে বের হল কিন্তু পারল না তবে ওর কাজিন আমার কাজ থেকে আমার নাম্বার নেয় কিন্তু এখানে আমার আর দেখা পাওয়া যায় না কিন্তু এখানেও আমি একটা ধোকা খেয়ে যায় কিভাবে ধোকা খেলাম ভাবছেন বলছি কিভাবে আমি ধোকা খেলছিলাম মনে আছে শ্রোতা বন্ধুরা একদিন আয়সা নিজে ওর কাজিনকে আমার সাথে দেখা করেন এই সময় ওর কাজিন আমার ফেসবুক আইডি ওর সাথে ফ্রেন্ড করে নিয়ে যায় এরপর আয়সা ছাদে আছার খেয়ে দাঁত এর সাথে মোবাইলও ভেঙে যায় এরপর ওর কাজিনের মোবাইল দিয়ে কথা বলা হতো এইভাবে ওর কাজিন আমার কাজ থেকে আমার নাম্বার নেয় আমাকে বলল আয়সাকে নাকি ওর ভাই মোবাইল কিনে দিয়েছে এটা বলে কিন্তু এইটা ছিল ঢাহা মিথ্যা কথা এবং আয়সার ভাই তাকে কোনো মোবাইল কিনে দেয়নি উল্টো ওর কাজিন মানে সাথী আমার নাম্বারটা আয়সার ভাইকে দিয়ে দেয় তারপর আয়সার ভাই রাতে রাত এগারোটার দিকে আমাকে ফোন দেয় আর এরপর আমার বাবার নাম বাবা কি করে ইত্যাদি সব কিছু জিজ্ঞেস করলেন এরপর বললেন আমি আয়সাকে যেন ভুলে যাই আমাকে ভুলে যেতে বললো না হলে অনেক খারাপ হবে এটাই বলল এইভাবে হুমকি দিল এবং সেটার মধ্যে আমাদের রিলেশন চলছিল পরে আমি বললাম তুমি তোমার কাজিনের সাথে চলাফেরা বাদ দিয়ে দাও ঠিক আছে কারণ সব ঝামেলা করো আর আয়সার ভাই মাঝে মাঝে আয়সাকে মারতো আমার কারণে এরপর আমি ওই এলাকার কিছু বড় ভাই ছিল তারা আমায় অনেক আদর করতেন কারণ আমি ওনাদের এলাকায় ভাড়া থাকতাম তাই আমি অতিথি আর অন্যদিকে দিয়ে 
অন্যদিকে ক্লাস অফ ক্লিন নামে একটা গেমে পরিচিত ছিলাম তো এইভাবে আমাদের রিলেশন এগিয়ে যায় অনেক ঝগড়া হতো তারপর আয়সা আমার কাছে নীলনাচ্চুর বেহার মতো করে চলে আসতো একটা কথাই বলতো তুমি যদি চলে যাও তাহলে আমার মরার খবর শুনতে পাবে এই জন্য আমি নিজের রাগ সবসময় কন্ট্রোল করে থাকতাম এভাবে আমাদের রিলেশন প্রায় দু বছর কেটে যায় কিছুদিন পর আমাদের রিলেশন ওদের বাড়িতে সবাই জেনে যায় সবাই বলে ছেলের কি আছে যে তোকে কি খাওয়াবে ছেলে ছেলে তো প্রতিষ্ঠিত হতে আরও তিন থেকে চার বছর লেগে যাবে তুই এ ছেলেকে ভুলে যা আর ওর ভাই মানুষের কথা শুনে ওর উপর নির্যাতন করত প্রায় সময় খাবার দিত না খাটের পায়ার সাথে বেঁধে রাখত যেন বাইরে বের না হতে পারে এভাবে প্রায় একটা মাস কোনো যোগাযোগ হয়নি এরপর খাবার দিত অল্প অল্প করে তাও আবার দু তিনবার খাবার না দিয়ে একদিন থাকতো অনেকটা এভাবে আবার ঘুমের ওষুধ মিশিয়ে খাইয়ে দিত আয়সা কি ঘুমিয়ে থাকতো দিনের পর দিন ঘুমিয়ে থাকতো এদিকে আমি খোঁজ খবর নেওয়ার জন্য পাগল হয়ে যাচ্ছিলাম এরপর আমি ভাইকে বলে তার কাছ থেকে এক হাজার ডলার দিতে বলি এবং কম্পিউটার কিনব বলে বললাম এরপর আমার ভাই সাথে সাথে দিয়ে দেয় সে টাকাটা ও একটা কথা বলা হয়নি জেফসি ভাই আমার বড় ভাই আমেরিকার একজন পাসপোর্ট প্রাপ্ত নাগরিক ভাবি ভাতিজা এবং সেম সবাই সবাই পাসপোর্ট আছে এই কথাটা আমি আয়সার পরিবারের কাউকে বলিনি এমনকি আয়সাও জানত না কারণ আমি দেখতে চেয়েছিলাম আয়সা আমার কথাটা ভালোবাসে বিনা স্বার্থে এরপর এভাবে প্রায় চারটা মাস ওর সাথে কলেজে যাওয়া বন্ধ হলো আর অনেক নির্যাতিত হয়ে যায় আয়সা কারণ সে আমাকে ভালোবাসে এরপর একদিন পালিয়ে কোনো রকমে এক পরিচিত দোকান থেকে আমার ফোন দেয় আর বলল আমি যেন ওর এলাকার সামনে থাকি ও আসছে এরপর আমি ওকে কিছুক্ষণের মধ্যে চলে যাই আমি আমার বড় ভাইদেরকে বলেছিলাম ফোন দিয়ে ভাই আপনার আপনার একটু ওইদিকে আসেন ফোন দিলেন তারা তখন বলল আসবো তুই আসি সময় মতো আমি অবশ্যই বলে ফোনটা রেখে সিঞ্জি ভাড়া দিতে লাগলাম রাস্তায় দেখি বিশ্বাস করেন জেসি ভাই আমি ওকে চার মাস পর দেখে চিনতে পারছিলাম না আমার মনে হচ্ছিল যেন জনজন্তুটা কঙ্কল দাঁড়িয়ে আছে মৃতদেহ যেন দাঁড়িয়ে আছে এরপর আমি ওকে নিয়ে চলে যাই কোর্ট ম্যারেজ করতে তারপর আলহামদুলিল্লাহ আমি বিয়ের কাজ সম্পন্ন করি তারপর আমি আমার বাড়িতে চলে যাই আমার বাবা মা কোনোভাবে মেনে নিচ্ছিল না আয়সাকে এরপর ভাইয়ার কাছে থেকে এক হাজার ডলার ব্যাংকে দিয়ে টাকায় কনভার্ট করি এরপর এগুলো দিয়ে একটা বাসা ভাড়া নিয়ে আর মাস থাকি এরপর আমার স্ত্রী অন্তঃসত্তা হয়ে যায় এরপর খুশির খবর আমার বাবা মাকে জানাই তারা খুশির খবর পেয়ে আমার স্ত্রীকে মেনে নিল কি করবে আর মেনে না নিয়ে যে উপায় নেই কিন্তু নাতি বা নাতনি সেটা তার বংশের এরপর আমি বাড়িতে চলে আসি এ সময় আমার স্ত্রী একদম সুস্থ ছিল এরপর আমার আপ্পু আম্মু আয়সার বাড়িতে যায় এবং মেয়েকে যেন মেনে নেয় তারা তারাও হাসি খুশি ভাবে মেনে নেয় এরপর আমরা একদিন আয়সার বাড়ি থেকে অনেক দিন আমরা নিজেদের বাড়িতে চলে আসি আসার সময় আমার স্ত্রী কাজিন সাথী এবং আমার বাবা মায়ের সাথে আমার বাড়িতে চলে আসে তখন দেখে আমাদের চারতলা বাড়ি নিজেদের একটা প্রাইভেট কার রয়েছে এটা দেখে সাথী অনেক খুশি হয়ে যায় আর কেমন যেন একটা ব্যবহার পরিবর্তন লক্ষ্য করছিলাম এরপর আমি বললাম কি শালিকা কেমন আছো তখন সাথী বলল আপনি আচ্ছা লোক তো আমার পন্ডিত বিয়ে করছেন আপনি ঠিক আছেন ভাই আমি বললাম হ্যাঁ একটা সুসংবাদ আছে সাথে তখন বলল সুসংবাদ কি সুসংবাদ আমি বললাম কিছুদিন পরেই তোমার বোন আমেরিকা চলে যাচ্ছে কি খুশি তো এইটা আমার তোমার বোনকে বলো না কিন্তু এটা আয়সার জন্য একটা সারপ্রাইজ থাকবে কিন্তু বুঝতে পেরেছো এটা কথা বলে রাখি আমার স্ত্রী তখনও জানতো না যে আমার এক বছরের মধ্যে আমেরিকাতে চলে যাব আমি যখন সাথীকে আমেরিকা যাওয়ার কথা বললাম তখন আমি লক্ষ্য করলাম যে সাথীর মুখটা কেমন যেন ফ্যাকাশ হয়ে গেল আমি আর কিছু বললাম না পরে সাথী আমার স্ত্রীর কাছে গিয়ে আয়সার চুল আছে দেয় এভাবে হাসি খুশিভাবে দিন কেটে যাচ্ছিল যাবার দিন আমার স্ত্রীকে বললেন কিরে বইন কদিন পর পর আমেরিকা চলে যাবি তুই আমেরিকা গেলে আমাদের খোঁজ নিবি তো আমার স্ত্রী ঠাট্টার ছলে কথাটা উড়িয়ে দিল আমি বললাম আচ্ছা আগে যায়নি আমেরিকাতে এরপর দেখা যাবে এইভাবে চলে গেল সাত মাস আমার ছেলে 
এই দুনিয়ার আলো দেখে আর কিছু দিনের মধ্যেই পাসপোর্ট বানিয়ে জমা দেয় কিছুদিনের মধ্যে আমাদের ভিসা এসে পড়ে এরপর আমি আমার ছোট ছেলের পাসপোর্ট করে জমা দিই মাত্র চার মাসের মধ্যে ভিসা এসে পড়ে এভাবে আমরা টিকিট কাটি যেমন দুদিন আগে সবাইকে দাওয়ান দিই আমার শালিকাও এসেছিল ওর ভাই ভাবি সবাই চলে আসে সত্যি আজকে সবাই আমাকে অনেক মনে হয় জামা হিসেবে মেনে নিয়েছে এরপর ভাবি অনেক খুশি সবাই কান্না করে দিল খুশিতে আমরা যাওয়ার আগে আয়সার সব পুরনো কাপড় চুপড় ওর বাড়িতে ফেলে দিই এরপর সাথী বলে উঠল আয়সা তোর জামা কাপড়গুলো দিয়ে দিয়ে যাইস আমরা তার কথা মতো তাকে আয়সার সব কাপড়গুলো দিয়ে যাই যাওয়ার সময় আমরা তিনটা গাড়ি ভাড়া করি একটা আমাদের নিজেদের ছিল আর বাকি দুটো ভাড়া ছিল এরপর আমরা রাতে এয়ারপোর্টে গেলাম একটার ফ্লাইটে উঠলাম এবং সবাইকে বিদায় দিয়ে এয়ারপোর্টের ভিতরে চলে গেলাম এরপর ইমিগ্রেশনের বাকি কাজগুলো শেষ করতে করতে সময় হয়ে গেল তারপর আমরা দুদিনের মধ্যে আমেরিকা পৌঁছে যাই সব কিছু নতুন তাই ঘাপড়ে যায় আয়সা এরপর আমরা কিছু সেলফি তুললাম তারপর বাইরে দেখি আমার ভাবি গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে এরপর আমি আমার ভাইয়ের কাছে যাই আর বললাম ভাই ভালো মন্ত্র জিজ্ঞেস করে আমাদের ছেলেকে কোলে নেয় এরপর আমরা গাড়িতে উঠি আর ড্রাইভারকে বললাম গাড়ি ছেড়ে দিতে এরপর আমার ঘন্টাখানেক পরে একটা রেস্টুরেন্টে খেয়ে আবারও গাড়িতে উঠে বাসায় চলে আসি আসল ঘটনা শুরু হয় ঠিক এইখান থেকে আমেরিকায় আমাদের প্রায় এক মাস কেটে যায় তারপর একদিন আমার স্ত্রীর স্বপ্নে দেখে আয়সা আর আমার ছেলেকে কাছ থেকে বিশাল একটা দানো বাকৃতির কিছু একটা কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে এরপর এটা পরের দিন আমার কাছে বললে আমি পাত্তা না দিয়ে বললাম আরে ওটা কিছু না তোমার মনের ভুল আয়সা তার পরের দিন আমারও সেম স্বপ্ন কিন্তু এবারও মনের ভুল ভেঙে মোটেও পাত্তা দিই না কিছুদিন পরে দেখি আমার স্ত্রী কেমন যেন শুকিয়ে যাচ্ছে আর ওর চুলগুলো কেমন যেন উস্কো কুস্কো হয়ে যাচ্ছে কেমন যেন আমার ছেলেকে যত্নও করে না আমার ছেলেকে খাবারও দেয় না এর মধ্যে আমার ছেলে অসুস্থ হয়ে পড়ে এরপর আমার ভাইয়া আমার ছেলেকে নিয়ে বালটি মুড়িতে একটা বড় হাসপাতালে নিয়ে যায় এরপর ডাক্তার বললেন মায়ের দুধের অভাবে আপনার ছেলের এই অবস্থা এরপর আমার ভাই আমার দিকে তাকিয়ে রাগে যেন লাল হয়ে বড় বড় করে চেয়ে রইলেন আমার দিকে এরপর আমাকে বললেন আমার ভাতি যেন এই অবস্থা হলো কেমন আমি কোনো উত্তর দিতে পারলাম না এরপর আমি আমার ভাইকে সব কিছু খুলে বলি এরপর থেকে আমি রাতে ঘুমানোর সময় আমি রুমে আমরা তিনজন ছাড়াও অন্য আরেকজনের উপস্থিতি টের পেতাম এরপর আমি একদিন স্বপ্নে দেখি আমার স্ত্রী তার ছেলেকে একটা বিশাল তিন মাথাওয়ালা দানব কেড়ে নিতে আসছে কিন্তু কেন যেন আমার কাছে আসতে পারছে না এভাবে আমিও কয়েকদিন সেম স্বপ্নটা দেখতে থাকি এরপর আমি চিন্তা করি তো স্বাভাবিক কিছু নয় এবার আমি ভাইয়াকে সেখানকার ফ্যারফ্যাক্স নামে একটা গ্রাম আছে যেখানে একজন হুজুর সেখান থেকে একজন হুজুর আনি তিনি এসে যা বললেন আমি আমি সাত দিন পরে এসে বলতেছি ঠিক আছে এর মধ্যে আমি নিউ ইয়র্কে একটা কাজ চুকার করি কাজটা হলো সুপার শপের কম্পিউটার হিসেবে রাখতে এবং বেতন ঠিক করা হয় দুই হাজার ডলার এ যেন কোন সুপার শপ নয় একটা বিশাল বড় ফুটবল মাঠ আমিও খুশি হয়ে যাই আর এই সুপার শপটা ছিল আমাদের বাড়ির মালিক অ্যাঞ্জেল ফ্রান্সিসকোর সুপার শপ তার কোনো ছেলে মেয়ে নেই তাই তিনি আমাকে তার দোকানে চাকরি দেন তিনিও মুসলিম ছিলেন তাই আর কোনো সমস্যা হলো না আমি তার সাথে যেতাম আসতাম আর এভাবে আমি দোকানের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ি এরপর আবার আমার স্ত্রী আমার ছেলেকে কোনো যত্ন না করে এরপর আমি ভাবলাম তোমার ছেলেকে তুমি খামার দাও না যত্ন করো না তোমার কি হয়েছে সত্যি করে বলো তো তখন নাকি আমার স্ত্রী ভারী কণ্ঠে বলে উঠল আমি আমি আমার আমার দেশ যাওয়া এখানে থাকবো না আমার দেশে নিয়ে যাও আমাকে এবং আরো বলল আমাকে এখানে রাখলে আমি এই ছেলে আর এই মেয়েকে মেরে ফেলবো এভাবে বিশ্রীভাবে গালাগালি করত আর এইভাবে চলতে থাকে আমি প্রতি রাতে হাসির আওয়াজ শুনতাম জানালার পাশ থেকে এরপর জানালাদের ওকি দিয়ে কিছুই দেখতে পেতাম না এভাবে প্রতি রাতে হাসির আওয়াজটা যেন ধীরে ধীরে বাড়ছিল এবং তিনটা দিন কেটে যায় মোট সাত দিনের পর হুজুর আসলেন এবং তিনি এসে যা বললেন তার শোনার জন্য একদম প্রস্তুত ছিলাম না তিনি যা বলেছেন আমি আমার ভাষায় বলছি তিনি বললেন আপনার স্ত্রী আপনার স্ত্রীর কালো ছাতো কোনো হয়েছে আর এই কাজটা চা শত ভাই বোন মিলে করেছে আমি তখন বললাম কেন করেছে বলতে পারেন হুজুর তিনি বললেন তোমার স্ত্রীর মা ছিল না সবার কাছে অবনীতাটা বেয়েছিল এইভাবে অনেক বছর পর তোমার সাথে দেখা আসা এভাবে তোমার স্ত্রী 
ভগবান অনেক অনেক ভালোবাসতে শুরু করেছে তারপর তুমি তাকে বিয়ে করবে বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন এরপর তার কাজিন সাথীকে তোমার সাথে পরিচয় করে দেয় এরপর তোমার ফেসবুক নিয়ে যায় সাথী আর আয়সার ভাইয়ের কাছে আয়সার নামে সত্যি মিথ্যা বলে ওর ভাইয়ের হাতে অনেক নির্যাতন এবং মার্চাতন করত কিন্তু আয়সা সাথীর সাথে ভালো ছিল কারণ আয়সা জানত না সাথী ওর ভাইয়ের কাছ থেকে একটা ওটা বানিয়ে বানিয়ে বিচার দেয় এরপর সাথী ভেবেছিল তুমি অন্য ছেলের মতো আয়সা শারীরিক সম্পর্ক করে ছেড়ে দিবে কিন্তু সাথী ভাবতেও পারেনি তুমি সত্যি সত্যি তাকে বিয়ে করে ফেলবে এরপর তোমার বাবা আর তোমার আয়সা বাবা মা যখনই তোমার বিয়েটা মেনে নেয় তখন তখনও মনে মনে অনেক কষ্ট পায় কারণ সাথী তার তিন বছরের প্রেমে ছাকা গিয়েছিল সাথী মনে মনে বলেছিল এই ফোয়েন্ডির মায়ার কপালটা অনেক অনেক ভালো না না তারা তোর ব্যবস্থা করতেছিল তারপর আয়সার সাথী তোমার সাথে বাড়িতে যায় আর আয়সার রান্না বান্না করে খাবারে মরিচ লবণ মশলা বিভিন্ন ওষুধ দিয়ে তোমার বাবা মায়ের চোখে খারাপ করার জন্য অনেক চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু কোনো লাভ হয়নি সাথে সাথে তোমার মা ছেলেকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে কিন্তু আল্লাহর রমতে তোমার দাদার দুজন জিনের কারণে কিছু করতে পারেনি এরপর তুমি যখন আয়সাকে আমেরিকা নিয়ে যাবে এই কথা বললে তখন সাথে সাথে আকাশ থেকে বলল তারপর দিন সাথে বাড়িতে চলে যায় আর সব কিছু খুলে পড়ে তার মায়ের সাথে কিন্তু তার মা এগুলো শুনে বলল এই ফোয়েন্নির পোলারে কপালটা সোনার সোয়াগ হয়ে গেল ছিল ফোয়েন্নি এখন যাবে রাজরানী এরপর সাথে বলে উঠল মা রাজরানী তো হইতে ত্রাস হবে না সেমনি হোক আয়সারে পাগল বানাইতে হইব তারপর তারা মুরাদনগর উপজেলা এক হুজুর আছে তার কাছে খোঁজ করল এবং খাঙ্গরা সুরে সে তান্ত্রিকের কাছে যায় তারপর তারা সব কিছু খুলে বলে তারপর তান্ত্রিক কাপড়ের টুকরো এবং চূড়া চোল বা প্যাড নিয়ে প্যাডের থেকে রক্ত নিয়ে আসলো এবং এর বিনিময় চাটা ছাগল দিতে হবে এটাও বলে দিল কাপড় চুল জোগাড় করে ফেলে পরের দিনে কিন্তু রক্ত কিভাবে নেবে কারণ আয়সা যে তোমাদের বাড়িতে এরপর অপেক্ষা করতে থাকে সেই সময়ের জন্য এরপর তোমার ছেলের জন্ম তারপর তুমি দাওয়াত দাও সেই সময় সে রান্না বান্না করে সুযোগ মতো মাটিতে একটা লোহা আগেতে রাখে তারপর তোমার স্ত্রী সেই লোহায় পা রাখে পাটা একটু কেটে যায় রক্ত বের হয়ে যায় সেই ছোট প্লাস্টিকের ডিব্বায় ভরে নিজের কাছে রেখে দেয় এরপর তারা দাওয়াত খেয়ে চলে আসে চলে আসার পর তারা পরের দিন সাতটা সাগর নিয়ে তান্ত্রিকের কাছে যায় এরপর তান্ত্রিক একটা পুতুল বানিয়ে দেয় আর পুতুলটা সারি আর তোমার বাড়িতে সানো একটা গাছ বেঁধে রেখে বলে দেয় এরপর আবারও সুযোগের অপেক্ষা এবারও সুযোগ পেয়ে যায় তোমার আমেরিকা চলে যাবে তাই আবার সবাইকে দাওয়াত করে সে সুযোগ সাথে আসে এবং একটা ছেলেকে কিছু টাকা দিয়ে বলে পুতুলটাকে গাছে বেঁধে দিতে সেটা তাই করলো ওই পুতুলটার মধ্যে সাতটি সরো এবং বড় একটা সুই রয়েছে মূলত সুইগুলো ছিল জিন এরপর শয়তান জিনগুলোকে স্নান করা হয় তোমার স্ত্রীর শরীরের উপরে এরপর দুদিন কেটে যায় তোমরা আমেরিকাতে চলে আসো এরপর সয়দারা তোমার স্ত্রীর শরীরের রুখে একবার রক্ত মিশে যায় এখন আমার জানা মতো আমি আমি কেন কেউ কিছু করতে পারবে না তোমার স্ত্রী যতদিন বেঁচে থাকবে তবে তুমি দেশে ফিরে যাও কারণ তোমার দাদা খুব ভালো একজন অত্যাধিক দুজন জিন রয়েছে ওনারা যদি কিছু করতে পারেন সবার দ্বারা ইচ্ছা এখন আমি কিছু করতে পারবো না দুঃখিত এরপর আমি হুজুর কাছ থেকে সব শোনার পর আমি সব কিছু ভাইয়া ভাবিকে বললাম তারা বলল তাহলে বাড়িতে চলে যাও আমি কথা মতো সুপার সব থেকে দু মাসের ছুটি নিই এবং দোকানের মালিক ছুটি নেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলে আমি সমস্ত কিছু খুলে বললাম মালিককে আমার মালিক আমার ছেলেকে অনেক আদর করত আর তিনি ছুটি নিয়ে আসার সময় আমাকে চিকিৎসার জন্য তিন হাজার ডলার দিয়ে দিলেন আর আমাকে এক মাসের বেতন দিয়ে দিলেন পরে আমি আমেরিকাতে যাওয়ার পর তিন মাস পর আবারও দেশে ফিরে আসি সময় হতভাম্ব এরপর আমার স্ত্রী আমার ছেলেকে দেখে অনেক অনেক সময় অবাক হয়ে যায় এরপর আমি আমার আব্বু আম্মুকে সমস্ত ঘটনা খুলে বললাম আব্বু আম্মু আয়সার ভাইকে ফোন দিয়ে জরুরি আমাকে বাড়িতে আসতে বললেন আর আয়সার সাথে ঘুরে যাওয়ার সমস্ত কিছু খুলে বলি ভাইয়া যত আহ্বান করো নিজের মেয়েকে পেটের বন্ত তাই তিনি অনেক কষ্ট পেলেন রাগে খবে তিনি বাড়িতে চলে আসবেন এ সময় আমরা অনুরোধ করে বলি ভাইজান আজকে থেকে যান তারপর অনেক অনুরোধে তাকে আমি আমাদের বাড়িতে রেখে দিই 
এরে জেফি ভাই এতক্ষণে এতগুলো কথা বলা হয়নি আয়েশার ভাইয়ের নাম শামিম হোসেন যাই হোক চলে যায় ঘটনা তার তিন ভাই দুই বোন ছিল আয়েশার সবার ছোট শামিম সবার বড় ছিল এরপর রফিক এরপর মোতালেব মিয়া এরা তিন ভাই রফিক ছিল মেচো ভাই এবং মোতালেব ছিল ছোট ভাই এবার ঘটনায় যায় শামিম ভাই রাতে রফিককে ফোন দিয়ে বললেন তুই কাল সকালের মধ্যে আয়েশার শ্বশুর বাড়িতে আসবি বড় ভাইয়ের কথা মতো রফিক চলে আসেন এরপর তিনি রফিককে সমস্ত কিছু খুলে বলেন আমার ভাইয়ের আর রফিক যেন রাগে ফস ফস করছিল এবং বাড়িতে যান আর এই কালো যাদের কথা তার স্ত্রী মেয়েকে জিজ্ঞেস করায় তিনি এটা অস্বীকার করে আর রফিক অনেক বার জিজ্ঞেস করে এরপর একটা সময় রফিক মিয়া বিষ খাইয়ে নিজের বিষ সাথী আর নিজের স্ত্রীকে মেরে ফেলে এরপর তাদের ওই দিকের খবর জানে না আর ওই দিকের কথা শুনিয়ে নেই আমার পরিবার বা কেউ রফিক মিয়ার স্ত্রীকে জানায়নি এরপর আমি আমার আপু আমার দাদের কাছে চলে যাই আর সব কিছু খুলে একদম প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত খুলে পড়ি আমার দাদা আমাকে বললেন দাদু ভাই তুমি আজ রাতে আমার নাত বউকে নিয়ে আমার ঘরে আসো ঠিক আছে আমি তার কথা মতো বললাম ঠিক আছে রাত বারোটার সময় চলে গেলাম এবং দাদা এক গ্লাস দোয়া পরে ফু দিয়ে বললেন এই দুধটা আমার নাত বউকে খেতে বলো এরপর আমার স্ত্রী দুধটা খেয়ে ফেলে একটু পর আমার স্ত্রী বমি করে দেয় কিন্তু বমিতে বমির মধ্যে কাপড়ের টুকরো চুল রক্ত এগুলো বের হয়ে আসে এরপর আমার দাদা আমাদের দুজনকে পানি ছিটা দিতে থাকে একটু পানি দেন এবং আমার ছেলেকে খাইয়ে দিতে বলেন আমি কথা মতো তাই করলাম আমি আমার রুমে এসে আমার মায়ের কোল থেকে আমার ছেলেকে নিয়ে পানি খাইয়ে দিই পরের দিন দুপুরে খাবার খাওয়ার সময় আমার দাদা ভাই বলে উঠল দাদু ভাই কাল রাতে আবার আসবে ঠিক আছে আর আজকে রাতে আমি আমার জিন দিয়ে জাদুটা সব কিছু জিজ্ঞেস করবো জেনে রাখবো কি করা যায় ঠিক আছে ইনশাল্লাহ আজকে রাতে আমার দাদা জিনেরা যা বলেছিল আমি দাদার ভাষায় তা বলছি রাতে আমি আমার ওসমান জিনকে স্মরণ করি এরপর কিছু সময়ের মধ্যে ওসমান জিন হাজির হয়ে যায় এরপর তিনি সালাম দিল এবং কুশল বিনিময় করলাম এরপর দাদা বললেন রাজা আমার না বউকে তার চাষাত বোন সাথী তখন ওসমান জিন ভারী গলা করলো হজুর আমি সব জানি সব জানি আপনার নাত বউয়ের উপরে লাকুস শয়তানকে চলন করা হয়েছে তখন দাদা বললেন এর সমাধান কি ওসমান জিন তখন ভারী কণ্ঠে বললেন হজুর এক টুকরো কাফনের কাপড় একটা রাজহাঁস ছুরি সিঁদুর হলুদ রঙের দামে এক দামে কিনতে হবে কোনো দামা দামি করেছে না চলবে না কোনো দামা দামি করা চলবে না এরপর আপনি সিঁদুর দিয়ে চারটি গোল বৃত্ত আঁকবেন একটা বড় দয়া করে আঁকবেন ছোট তিনটা বৃত্তের মধ্যে আপনার নাতব আর একটা আপনার নাতি আর অন্যটা ভাই স্বামীকে বসিয়ে বড় বৃত্তটাতে বসে পড়বেন আর আপনার সামনে একটা ছোট্ট বৃত্ত আছে রাজ হাঁসটার পা টেনে ধরে রাখবেন খেয়াল রাখবেন হাঁস যেন বাইরে যেতে না পেরে ঠিক আছে হাঁসের কোনোভাবে যেন কোনো অংশ যাতে বের না হলে বের হলে কিন্তু ভয়ঙ্কর পরিণত হয়ে যাবে এরপর দোয়া পরে রাজ হাঁসের মাথায় গলায় সিঁদুর হলুদ রং ছিটিয়ে ছিটিয়ে যাবেন ঠিক আছে এরপর লাকু সাজের করবেন তাকে যেতে বাধ্য করবেন যদি না যায় তাহলে পবিত্র পানি ছিটিয়ে দিবেন রাজ হাঁসটিকে এক কপি জবাই করে ফেলবেন এর পর দিন দাদা আমাকে আমার স্ত্রী আর তার ভাই স্বামীকে নিয়ে ওসমান জিনের কথা মতো বসে পড়লেন এরপর রাজ হাঁসকে বৃত্তে রেখে দোয়া পরে যে তিনি সিঁদুর ছিটাতে যাবেন ঠিক তখনই বনু হলো চারদিকে পরিবেশটা যেন গরম হয়ে গেছে আর তিনি বনে বনে ওসমান জিনকে স্মরণ করলেন তিনি সাথে সাথে এসে পড়লেন এটা শুধু আমি আর আমার দাদা ছাড়া কেউ দেখছিল না পরে দাদা সিঁদুর রং পানি ছিটে সুরা তেলওয়াত করতে রাখবে এবং ল্যাকুসকে হাজির করার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন भयंकर रूप धारण कर भयंकर भाव झापिए पड़ल से डाकुसर पर दादा बोले उठल आपकी कर लें আর লাকুর সাথে সাথে তার স্ত্রী শূন্যে যেন ভেসে উঠল এবং বিশাল এক বাড়াবাড়িতে লিপ্ত হয়ে গেল লাকুস আর ওসমান জিন কিন্তু ওসমান যেন লাকুসের সাথে পেরে উঠতে পারছিল না কিছুক্ষণের মধ্যে ওসমানকে বন্দি করে ফেলল সে লাকুস দাঁতি দাদা যেন ভয় থর থর করে কাঁপছিলেন আর এদিকে আমি আয়সা আর স্বামী প্রচণ্ড গরমে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ঘটনা পরের অংশ আমি দাদার কাছ থেকে শুনেছিলাম ঘটনা পরবর্তী অংশ আমি দাদার কাছ থেকে শুনি দাদা এবার ভয়ে আবদুল্লাহ জিনকে স্মরণ করেছেন 
এমন সময় লাকুস্তার সৈন্য বাহিনীকে নিয়ে আবার হাজির হয় যে লাকুস্তার দল বল নিয়ে আমাদের দিকে আক্রমণ করতে এগিয়ে আসছে ঠিক সেই সময় পুরো রুমটা মিষ্টি সুঘ্রাণে পড়ে যায় সাদারটা আলোর ফুলকি যেন পুরো রুমে প্রবেশ করেছিল তারা বুঝতে পারলেন তার বন্ধু পাঁচ গোছের সবচেয়ে শক্তিশালী আবদুল্লাহ জিন রুমে প্রবেশ করেছে আর রুমে এসে কিছু না বলে সে তার চোখের আলোকে রশ্মি দিয়ে রীতিমতো লাকুস ছাড়া সবাইকে রীতিমতো সদানকে পুড়িয়ে ফেলল এরপর নাকুস বলে উঠল এটাকে বন্দি করলাম আবার এটাকে ডেকে আনলি কেন যাক ভালো করেছিস তোকে সবগুলো চিবি চিবি খাবো অনেকদিন মানুষের রক্ত খায় না আজ তোদের খাবো এরপর দাদা বলে উঠল সদান আজ তোর দিন শেষ আমার নাত বোর উপরে বর করেছিস তুই তোর সাহস কত এরপর দাদা আবদুল্লাহ জিনকে বললেন বন্ধু সদানটার মৃত্যু দেন ভয়ঙ্কর মৃত্যু দেন এরপর আবদুল্লাহ জিন এগিয়ে যাবেন এই মুহূর্তে লাকুস অদৃশ্য হয়ে যায় কিছুক্ষণের পর লাকুস আরও সাতটার মতো করে তার অবগুলোকে হাজির হয় এরপর আবদুল্লাহ জিন বলে উঠল ও জোর আপনি চোখ বন্ধ করেন না হলে ভয় পেতে পারেন আদর বললাম বন্ধু বন্ধু আমি নিজের চোখে দেখতে চাই সাধারণের মরণ এরপর আমার চোখের সামনে আবদুল্লাহ এক বিশাল দানবের পরিণত হলো কমপক্ষে হলো লাকুসের থেকে দশ গুণ বড় হবে এক বিশাল আকার ধারণ করলো আহা দাদু ভাই আমার বন্ধু এই যে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতে পারে আমি কখনো বুঝতে পারিনি তার শরীরে হাত পা মাংস রীতি মতো খুলে খুলে পড়ছে আর বিশাল বড় একটা পাখা গজিয়ে গেল পাখার সিং গজিয়ে গেল এবং সেখান থেকে ফুলকির মতো আগুন বেরিয়ে আসতেছে আমি আমার বন্ধুর এরূপ দেখে রীতি মতো ভয় পেয়ে গেছিলাম এরপর আমার বন্ধু সাতটা অবব একসাথে করে ধরে রীতি মতো ছেড়ে ছেড়ে খেলো এভাবে ছয়টা অবককে খেয়ে নিল এরপর লাকুসকে বলে উঠল भारी कंठ बोले उठल लाकुस तक बोल तुम देखा तर ऐले के देखी तर कत शक्ति এরপর আবদুল্লাহ এক পয়সা চেক হিংস্র হাসি রেখে রীতিমতো সে বিদ্যুতের বেগে দৌড়ে গেল সে লাকুসের গলা চেপে ধরল এবং একটা আচার দিল আর দাদা এদিকে ওসমান চিনকে মুক্ত করে ফেললেন এরপর লাকুস বলল আমি তোদের কাউকে ছাড়বো না এরপর দাদাকে মারার জন্য লাকুস এগিয়ে আসছিল এবং লাকুস যেই দাদাকে আঘাত করবে ঠিক তখন সেই মুহূর্তে ওসমান জিন তার তালোয়ার দিয়ে এক কোপে লাকুসের মাথা আলাদা করে দেয় এরপর লাকুস গলা কাটার দেহটা যেন রাগে চিৎকার করতে থাকে এরপর মাথাটা দেহ আবদুল্লাহ জিন তার চোখের আলোর রশ্মি দিয়ে রীতিমতো পড়িয়ে ফেললেন এরপর আবদুল্লাহ জিন তার স্বাভাবিক রূপ ফিরে আসেন এরপর সাথে সাথে দাদার পবিত্র পানি ছিটিয়ে দেন এবং জ্ঞান ফিরে আসেন আমাদের আমার জ্ঞান ফেরার পর সন্ধ্যায় এরপর দাদা আমাকে পুরো ঘটনাটি বলেছিলেন মূলত এই ঘটনাটি যত কিছু শুনলেন পুরো ঘটনাটি দাদু একমাত্র চোখে দেখেছিলেন আর কেউ নয় আমি বললাম আলহামদুলিল্লাহ দাদু ভালো আছে কিছুদিন পর সাথীর বাবা অস্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেন আর সেই দিন গাছটার মধ্যে পুতুল বেঁধেছিল সেই গাছটা মারা যায় আর দাদা বলে উঠলেন না এখন আর কোনো বিপদ নাই মুক্ত হয়ে গেছে পুরো বিপদ এরপর আমার ছুটি শেষ করে আমার স্ত্রীকে নিয়ে আমারও আমেরিকায় ফিরে আসি এখন বর্তমানে আমরা আমেরিকান পাসপোর্ট ধারী না করি প্রতি বছর আমরা দুই মাসে ছুটিতে বেড়াতে আসি এখন আমি নিজেই আমেরিকার নাইক এয়ার শুজে শোরুম দিয়েছি আজ সত্যি আমি করবি তা কারণ যে কামনা দৃষ্টিতে দেখা মেয়েটা আজ দুই সন্তানের জননে আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্য করেন যে মেয়েকে দেখতে পারতো না তার চেহারা সুন্দর না এই জন্য গ্রামে খাটো অশিক্ষিত মেয়েটাও এখন ইংরেজি বলে বাংলা ভাষার মতো করে একে বলে কষ্ট করলে কেষ্ট মেরে আমার সারা জীবন মনে থাকবে বিয়ের আগে যন্ত্রণা কতটা মার খেতে হয়েছে স্বামীম ভাইয়ের হাতে কত না অপরিত হতে হয়েছে বা মরা অসহায় মেয়েটা আজ আল্লাহ তালার প্রতিদান সফল দিয়েছেন আলহামদুল্লাহ সবাইকে আল্লাহ সফলতা দান করুক ভাইয়া এই ঘটনাটি হান্ড্রেডকে উপলক্ষে দিতাম কিন্তু লিখতে আমার অনেক সময় লেগেছিল আর লিখতে গিয়ে বারবার অশান্তির চোখে পানি চলে এসেছিল তাই লিখতে পারেনি অবশ্যই আজ 
লিখে পাঠালাম ঘটনাটি এক সময় বিশ টাকা খুঁজে না পাওয়া মেয়েটা লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যাগে নিয়ে ঘুরে সত্যি আমার স্ত্রীর এই সময় কষ্টগুলোকে মনে করলে কান্না চলে আসে ভাইয়া আমাদের সাজ করে জিন এখন আমাদের সাথে আছে তাদের বয়স দুইশো বিশ বছর একজনের আয়োজন একশো আটানব্বই বছর জানি না কত দিন থাকবে তারা দুজন তবে তারা আমাদের অনেক অনেক উপকার করেছেন শ্রোতা বন্ধুরা এই ঘটনায় একটা মজার বিষয় হলো আমার নাম শাহরিয়ার আমার কাকাতো ভাই তার মানে তার সাথেও ঘটনাটি ঘটেছিল তার নাম শাহরিয়ার যদি ঘটনাটি ভালো লাগে জানাবেন আজ এই পর্যন্তই ভালো থাকবেন জসুফ ভাই আসসালাম আলাইকুম আর একটা কথা বলেছি যে ঘটনাটা সাজিয়ে গুছিয়ে লিখতে কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন শ্রোতা বন্ধুরা আপনাদের যদি আমার ঘটনা ভালো লাগে লাইক কমেন্টস দিয়ে জানাবেন আর আপনার সাপোর্ট করলে ঘটনার দিকটা আগ্রহ পাব আর আপনার ভিডিও লাইকে কমেন্ট করে জানাবেন বেশি বেশি দোয়া রইল আপনার জন্য এবং ভতি কথার শ্রোতাদের জন্য ভালোবাসা অভিরাম শ্রোতা বন্ধুরা জীবন কষ্ট করেছি আলহামদুলিল্লাহ এখন অনেক ভালো আছে সবাই আমাদের জন্য দোয়া করবেন আপনাদের ভালোবাসা সাহারিয়া আল্লাহ হাফেজ আর যে মানুষটা এত সুন্দর করে ঘটনা লিখতে পারে আমি তাকে কেন সম্মান দেব না ভাই সম্মানের সর্বোচ্চ জায়গাটাতে আপনি আছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউ বিউটিফুল স্টোরি স্টোরি ইজ সুপার মাইন্ড ব্লোয়িং স্টোরি সিরিয়াসলি বলছো অনেক বেশি সুন্দর ছিল স্টোরিটা আলহামদুলিল্লাহ যে এত সুন্দর একটা স্টোরি আমি পড়তে পারলাম এবং আজকের এপিসোডে কিন্তু আমাদের শাহরিয়ার ভাইয়ের আর শাহরিয়া অ্যাকচুয়ালি শাহরিয়ার না শাহরিয়ার শাহরিয়া ভাইয়ের আমাদের মোটামুটি দশতম ঘটনা শেয়ার করা হয়ে গেল এবং আলহামদুলিল্লাহ তাকে আজকে থেকে এই মুহূর্তে থাকে আমি তাকে ভৌতিক কথার একজন সম্মানিত অফিসিয়াল স্টোরি টেলার বা ট্রাউন স্টোরি টেলার হিসেবে নিয়োজিত করতে পেরে আমি নিচে অনেক বেশি আনন্দিত অনেক বেশি করবিত ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ এবং আলহামদুলিল্লাহ যে আপনাকে আমি পেয়েছি আপনার মতো অসাধারণ মানুষ পেয়েছি একটা অসাধারণ ঘটনার লেখক পেয়েছে আর কি চাই ভাই এটি তো দরকার এত অসাধারণ মানুষের সাথে থাকতে পেরে আমার নিজেরও অনেক বেশি ভালো লাগছে ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর বিউটিফুল স্টোরি অফ ব্ল্যাক ম্যাজিক সত্যি বললাম ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরিটা অনেক সুন্দর ছিল এবং আমি বিশ্বাস করেছি শুধু আমার কাছে নয় সবার কাছে ভীষণ রকম ভালো লেগেছে আর আপনাদের ভালো লাগলে কষ্ট সার্থক হয় বারবার বলেছি এবং আপনারাও আপনাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ দিকে ঘটনা লেখেন এটা আমি যে কিভাবে আমি এক্সপ্রেস করতে পারবো না কোনোদিন আসলে সম্ভব না বিকজ আমি এত বড় মানুষ নই যে আমি সব কিছু এক্সপ্রেস করতে পারবো শুধু ভেতরে শুধু থেকে যায় কি এত জোস এত জোস ছিল স্টোরিটা অনেক ভালো ছিল ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ আপনার ঘটনা প্রতি উইকে মানুষের পর থেকে শুনবে আমি আপনার স্লটটা ডেফিনেটলি বলে দেবো আজকের মতো আমি এতটুকু বলবো যে আজ থেকে এই মুহূর্ত থেকে এই রমজানের এই মাস থেকে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ভাই আমাদের সাথে থাকবেন এবং দারুণ রকম কিছু হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ এবং আমি এই আশা নিয়ে পরবর্তী ঘটনা চলে যাব এবং সায়া ভাই ওয়েলকাম অ্যান্ড কংগ্রাচুলেশন ব্রাদার ইউ আর নো অফিসিয়ালি সুপার এমেজিং স্টোরি টেলার অফ ভৌতিক কথা লাভ ইউ সো মাচ ব্রো এবং আপনার স্লটটা ডেফিনেটলি আমি আপনাকে আলাদাভাবে জানিয়ে দেবো ইনশাল্লাহ এতটুকু কনফার্ম যে ইটস অ্যাবাউট মঙ্গলবার থেকে বুধবার বা বৃহস্পতিবারের মধ্যে যে কোনো একদিন অবশ্যই আপনার স্লট থাকবে এর আগে সব স্লট ফুল হয়ে গেছে সো দিস দ্য ফ্যান আশা করছি সবাই বুঝতে পেরেছেন আর দেরি করব না চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনা এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ভয়ঙ্কর রকম সুন্দর লাগছে আজকের এপিসোডটা এবং আজকের এপিসোডটা অনেক সুন্দর লেগেছে এবং আর দেরি না করে চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনায় এবং দারুণ রকম কিছু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে চলে যাই সরাসরি ঘটনায় আমি আবারও আজকে একটি ঘটনা নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি তো কথা না বলে সরাসরি ঘটনায় চলে যাচ্ছি দিনটি ছিল রবিবার আমি আমার কিছু কাজের জন্য আমাদের থানা থেকে বাসের থানা যাওয়ার জন্য একটা রিক্সা ভাড়া করি তখন মাত্র সন্ধ্যা হয়েছে যাই হোক আমি রিক্সায় উঠে বসে যাই কিছু তো যাওয়ার পর রিক্সাওয়ালা মামাকে জিজ্ঞেস করলাম আচ্ছা বাবা 
আপনি রাত কয়টা পর্যন্ত রিকশা চালান তখন রিকশাওয়ালা মামা বললেন বাবা এর কোনো ঠিক ঠিকানা নাই যত কোন মানুষ রাস্তায় থাকে ততক্ষণ আমি আমার কাজ চালাই আর কি রিকশা চালাই তখন আমি বললাম মামা তাহলে তুমি রাত একটা বা দুইটা পর্যন্ত রিকশা চালাও তাই না তখন রিকশা মামা বলো না মামা এখন বয়স হয়েছে কি না যখন বয়স কমছিল তখন রাত একটা দুটা বন্ধু চালাইছিলাম তখন আমি বললাম আচ্ছা মামা রাতে যখন রিকশা চালাইতে যাও তখন তোমার সাথে কখনো ভৌতিক ঘটনা ঘটেনি তখন রিকশাওয়ালা মা বলল হ্যাঁ ওরকম ঘটনা ঘটেনি তবে আমার বয়স যখন সতেরো বছর ছিল তখন একটা ঘটনা ঘটেছিল আমার আর দুই বন্ধুর সাথে ঘটেছিল আমি তখন অনেক আগ্রহ নিয়ে রিকশাওয়ালাকে বললাম মামা ঘটনা শোনাবে যদি তোমার কোনো সমস্যা না থাকে তখন রিকশাওয়ালা মামা বলে উঠল না 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 সমস্যা নাই বলছেন রিকশাওয়ালা বাবা আমি রিকশাওয়ালা বাবার মতো করে বলছি আমার বয়স দহন সতেরো বছর ইব আমার আমার আবার মাছ ধরার নেশা খুব ছিল একটু বেশি ছিল রাত নিশি হইলে ব্যাপার ছিল না যখন মন সাইতো তখন যেতাম না মানে মাছ ধরতে আর মাছ ধরতে একটা বিলের নদীতে যেতাম এমনই একদিন তখন বেলা শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমে গেছে ঠিক তখন শুরু হয়ে বৃষ্টি আর বাধা আসার এই বাবারে বাবা মনে হইতেছিল আজ মনে হয় বন্য হয়ে যাবো টানা তিন ঘন্টা বৃষ্টি হলো তখন আটটা বা নয়টার মাঝে আমি মনে মনে ভাবতেছিলাম আজকে মাছ ধরতে গেলে হয়তো বা কোনো সমস্যা হইতে পারে মাছ পাবো আমার বাড়ির সামনে ছিল আমার একটা বন্ধুর বাড়ি আর একজনের বাড়ি ছিল আর একটু দূরে তখন আমি আমার বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে বন্ধুরে ডাক দিলাম বললাম আবোল ও আবোল বাড়িতে আসোস নি আবোল বললো কেটা রে আহ জয়নাল নাকি আহ ভিতরে মামা বলি নাই আমার নাম কিন্তু জয়নাল বুঝতে পারলেন একটা বন্ধুর নাম ছিল আবুল আর একটা নাম মোতালেব ও যাই হোক আমি তখন আমার আবুল মোতালেব রে বললাম এই আসো তো অনেক বৃষ্টি হইতেছে নদীতে গেলে মাছ পাইতাম তখন আবুল বলল হরে হয় না জয়নাল তবে মোতালেব রে রাই খা জামু মাছ উঠতে ঠিক আছে তখন আমি বললাম না 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 ওরে নিয়ে যাবো সমস্যা নেই যাওয়ানোর সময় ওরে নিয়ে যাবো নে আমি আবুলরে বললাম খাবার কে বেরো মানে সকালবেলা ঠিক আছে বাড়ি আসবো তুই ওই খেয়ে নে আর মতা লেবরে নিয়ে একবারে যাবো নে এই বলে আমি বাসা থেকে গিয়ে খাবার খেয়ে নিলাম ওরে নিয়ে মোতালে দিয়ে বাড়িতে যায় মোতালে বের হয়ে মোতালে বললো জয়নাল আমার নদীতে যে নদীতে যে যাবো নৌকা তো নাই তখন আমি বললাম মতি চাষার নৌকা আছে একটা এখন মতি চাষার বাড়িতে আছে আর তার ভালো একটা জোলও আছে আয় যাই তখন মোতালে বললো আচ্ছা দাঁড়া আমি একটা লাইটের ব্যবস্থা করতে আসি আর কিছু খাবার নিয়ে আসি ঠিক আছে সারা রাত খাবো আনে একটা কথা বলা হয়নি এই ঘটনা কয়েকটা ঘটনা মজা পাবেন শুনতে থাকেন ভালো লাগবে আশা করছি বলছেন সেই রিক্সা ওরা চাচা তখন আমরা আমাদের কাজ শেষ করে মতির চাচার বাড়িতে চলে যাই মতি চাচার বাড়িতে গিয়ে মতি চাচাকে ডাক দিল আবুল বললো চাচা ও চাচা বাড়িতে আসার নি তখন ভেতর থেকে চাচা বলে উঠলো কাটা রে এত রাতে কি হয়েছে রে আবুল তখন বললো আমি আবুল বলতাছি চাচা বলতে চাচা তখন বললো আবুল আর বেঁচে যায় আমরা তখন মতি চাচার ঘরে চলে যাই তখন মতি চাচা বললো কি রে হ্যাঁ তোরা তে তোরা তিনজন কি কবি গ আবুল তখন বললো চাচা আমরা নদীতে মাছ ধরতে চাম তাই আমার নৌকাটা জালটা দাও না আমাদের কোনো সমস্যা হবে না মতি চাচা তখন বললো বাবা রে এই রাতে বেলা বের হয়ে যাবা রাতের বেলা যাওয়াটা ঠিক হবে না আমি বললাম মতি চাষা রাতের বেলায় মাছ একটু বেশি উঠে আর আজকে বৃষ্টি হইতেছে কোনো সমস্যা হয় না তুই নৌকা আর জালটা দাও না তখন মতি চাষা বললো আমার তো কোনো সমস্যা নাই নৌকা দিতে তবে শোনো বাবারা একটা ঘটনা শোনো তখন মোতালে বলল আচ্ছা আচ্ছা বলেন আর একটু তাড়াতাড়ি বলেন সময়টা কম আমার বেশি রাত হয়ে যাবে পরে বিপদে পড়ে যাব তখন মতি চাষা বলল আমি তখন নতুন বিয়া করছি তোমাকে ও সাসি রে তার বাড়িতে রাইখা আসার সময় আমার বন্ধুর সাথে দেখা তখন আমি আমার বন্ধুরে বললাম এটা জালাল কই যা আসা তো রাতে জালাল আমার বন্ধুর নাম ছিল তখন জালাল বলল আরে মতি নাকি এত রাতে কই যাম আর মাছ ধরতে যেতেছি যাবি নাকি রে যাবি আমি তখন বললাম আর যাওয়া যায় তোর ভাবি বাড়িতে নাই তাই যাই 
তখন আমি আর জালাল মিয়া নদীতে মাছ ধরতে ধরতে নদীর পাড় থেকে এক নৌকা এসে আসতে আসতে এবং নদীর মাঝে চলে যাই অনেকক্ষণ মাছ ধরি তবে মাছ তেমন একটা ধরতে পারতেছিলাম না তখন জালাল বলল তাইলে চল শশানের দিক দিয়ে ভালো মাছ পাওয়া যায় তখন আর বললাম ওইদিকে যাওয়া যা ঠিক হবে না রে ভাই এত রাতে তখন জালাল বলল আরে সকল সময় বোনা আমি এত রাতে এত জায়গায় মাছ ধরি কোনো সমস্যা তো হয় না হাসকে ওই বোনা আমি বললাম আজা চল যাই আল্লাহ ভরসা তখন আমি আর জলিন মিয়া মিলে সেই শ্মশানের দিকে মাছ তত চলে গেলাম আমরা যত শ্মশানের দিকে যাই তত পরিবেশটা কীরকম জানি বাড়ি হয়ে গেল আমরা কয়েকবার জাল ফালি কিন্তু ভালোই মাছ উঠতেছিল প্রায় দুই থেকে তিনটা বাজে তখন আমি বললাম জালাল অনেক তো মাছ মারলাম আয় এবার বাড়ির দিকে যাই তাই চলে যাই আমার কেমন জানি লাগতেছে তখন জরুরি বলল আর এই এতক্ষণ এখন মাছ ভালো উঠছে এখনই চলে যাব আর কিছু মাছ ধরি এই কথাটা বলে জানাল জালটা মাছ বানিতে ফেললো আর ধীরে ধীরে জালটা নৌকায় তুলে এরপর যা দেখি তা দেখে আমার শরীরের গায়ে লোম দাঁড়ায় যায় আমি দেখি একটা শরীর মাথা বিহীন একটা কাটা মাথা মনে হইতেছিল মাত্র কেউ মাথাটা শরীর থেকে আলাদা করে ফেলছে রক্ত চুয়ে চুয়ে বড্ডাচ্ছে আর সাথে জানাল মাথাটা ফেলে দেয় আর নৌকাটা যখন ঘুরায় তখন দেখতে যাব তখন দেখি পেছন থেকে কে যেন বলতেছিল কিরে আবার বাতাটা ফেলে দিয়ে যাচ্ছিস কেন আমি আর জানাল পেছনে তাকে দেখি শ্মশানের বারে একটা গাছের নিচে গোলা সারা একটা মাইয়া অব দাঁড়ায় আসে আর শরীরে আগুন জ্বলতেছে মনে হইতেছে আমার দিকে অনেক রেগে আসছে তখন আমি বললাম জানাল সল সল এ জল এখান থেকে সল এখান থেকে বের না হলে মারে ফেলবো কিন্তু আমরা যখনই চলে যাবো ওখান থেকে ঠিক তখনই মনে হলো আকাশ কালো করে ঝর উঠবে তো ফান শুরু হবে সব এলোমেলো করে দিবে ঠিক তখনই জানার বলল হ্যাঁ মতি সামনে তাকিয়ে দেয় কি জানি আসতেছে আমাকে আমাকে দিকে আমি সামনে থাকি থেকে বিশাল বড় একটা ঢেউ আমাদের দিকে এগিয়ে আসতেছে মুহূর্তের মধ্যে সেই ঢেউটা আমাদের বাসায় দেয় তারপর আর কিছু মনে নাই পরের দিন সকালে উইটা দেখি আমি আর জানি নদীর পারে করিম ভাইয়ের বাড়িতে শুয়ে আসে আমি করিম ভাইয়ের জিজ্ঞেস করলাম করিম ভাই আমরা তোমার বাড়িতে আসলাম কিভাবে আমরা তো নদীতে গেছিলাম তখন করিম ভাই বললো আমি কত নামাজ পরে বাড়িতে আসলাম তখন দেখি যে তুমি নদীর বাড়ি গিয়ে যেন শুয়ে আসো আর পরে গিয়ে দেখি তোমরা তারপর তোর লোকজন নিয়ে তোমাদের বাড়িতে নিয়ে আসি আমাদের বইলা আমাদের চাচা চুবো গেল তখন আবুল বলল চাচা কবে না কবের কার ঘটনা এইগুলো ভয় পেলে হবে নাকি তখন মোতালে বলল মতি চাচার ঘটনা দিয়ে কিন্তু আমাদের তখন কি হবে আমাদের সাথে কি হবে হ্যাঁ তখন আমি বললাম আরে কিছু হইব না আল্লাহ ভরসা তখন আমার মতি চাচার কাছ থেকে নৌকার জালটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ে নদীর দিকে তখন দিকে বৃষ্টি পড়তে আসিল তখন আবুল বলল জয়নাল এ জয়নাল আজকে সোজা সোজানের দিকে যাবো মাস পড়তে আমি বললাম হাস আসল কোনো সমস্যা নাই আমরা ধীরে ধীরে শ্মশানের দিকে গেলাম তখন আমি বলি আবুল আজকে নদীর পারে কেমন জানি লাগতেছে তখন মোতালে বলল আমার ওনা ভাল লাগতেছে না এই অন্যদিকে শ্মশানের দিকে যাওয়া ঠিক হবে না রে ভাল লাগতেছে না তখন আবুল বলল রাতের বেলা পানি খালা সাদা হইব আজকে শ্মশানের দিকে সামনে চুপচাপ বসে থাক আমরা তখন কথা না বলে বসে থাকি অপেক্ষা করতে দেয় কখন শ্মশানের দিকে যাব আর মাছ ধরব ঠিক তখনই আবুল বলল আচ্ছা মোতালেব জয়নাল একটা বিষয় বুঝতেছি না আমি বললাম কি বল আবু তখন বললো আমি তো নৌকা অনেকক্ষণ যাব নৌকা চালাইতেছি এতক্ষণ তো চলে আসার কথা শ্মশানের দিকে আমি তখন অনেক ভয় পেয়ে যাই এরপর আমি তাকে দেখি আমি ভয় পেয়ে বললাম আবুল আবুল এখানে আসলাম কিভাবে আবুল তখন বললো তখন কই আসছি হ্যাঁ কই আসছি আমি বললাম আরে নিন তোর একটা ভালো করে তাকিয়ে দেয় ওটা নিন তোলার কথা শুনে দুজন ভয় পেয়ে যায় তখন ও তাহলে বললো আমরা এখানে কেন এইখানে কেন এখানে তো মাস কয়েক আগে একটা মেয়ে গলায় ধরে দিয়ে আত্মহত্যা করছিল আর অনেক মানুষের কথা শুনেছি অনেক খারাপ কথা শুনেছি এই জায়গা নিয়ে তখন আমি বললাম আবুল চল 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 তাদের এখান থেকে চল আবুল তখন বললো এই নৌকা তো সামনে দিয়ে যাইতেছে না মনে হইতেছে টাইনে টাইনে নিয়ে যেতেছে 
मन मुहूर्ते चमके उठल कबरस्थान ना तक अबुल बोलो अच्छा नीम तला तो मानुष ना कैमने की खाटे तीन जन लाश और एक जन मध्य देखी लोक गुरा पाल्टे गलो मृत्यु तुम्हारे मोदारी मोतालेब मोतलेब <laughs> चले चिंता मोतलेबाप सबकि 
তুই বাজারে যা এসে তোর বাপ আসবো একটু পরে আর তুই আসার সময় ময়দা নিয়ে আসিস ঠিক আছে তখন মোতালেব চলে যায় আমি দাদাকে বললাম ময়দা আর কি জানো মোতালেবের বাবা আনবো ওই সব দিয়া দাদা তখন বললো নাতি শয়তান দেখব অপেক্ষা করে আমি চুপ করে দাদার কথা শুনতে থাকি তখন দাদা বললো তোরা যেখানে গিয়েছিলি মাছ ধরতে সেটা তো ভালো জায়গা না কত মানুষ মরছে ওখানে আমি দাদাকে বললাম দাদা জানতাম জায়গাটা ভালো না তবে মাছ মানুষ তো মরছে অনেক অনেকজন মরছে তখন দাদা বললো সবন তাহলে এটা ঘটে না তখন দাদা বলে উঠলো আমি তখন সরু একটা রাতের ব্যাপার করলাম আব্বা আমার একটা ভূতের গল্প শোনো তখন আমার আব্বা বললো আচ্ছা আমাদের গ্রামের শেষে একটা নিম গাছ আছে আমি শুনেছিলাম দাদার কাছ থেকে ওই নিম গাছ তলায় একটা বাড়ি আসিল এবং বিদেশি ঘর বাণিজ্য করার জন্য এই দেশে আইত এবং বিদেশিরা রীতিমতো যুদ্ধে আগে আসত আবার তারা খুব ভালো ছিল না এবং বাঙালিদের রীতিমতো থাকতে দিত না অনেক অত্যাচার করত এবং বিদেশি ঘরের মতো অনেক শয়তান পূজা করত এবং শয়তানদের ভোগ দেওয়ার জন্য দুইটা দুধের শিশুকে মেরে ফেলে কিছুদিন পর অজানায় ঘটনায় বিদেশি বাড়ি সহ সবাই রীতিমতো পুরে সরকার হয়ে যায় কোনো কারণে এমন হয়েছে কেউ জানে না তখন হাকিম দাদা বলল আর কত ঘটনা আছে ওই নিম গাছ তলা নিয়ে শেষ নাই ঘটনা বলতে বলতে মোতালায় বড় চাষা চলে আসেন তখন হাকিম দাদা তার বাড়ির উঠানে একটা বৃত্ত আঁকে আর তার মাঝখানে বসে আর আমাদের দুজনের সাথে মোতালেবের বাবা কেউ আর একটা বৃত্ত এঁকে বসে হাকিম দাদা বলল জনার আমরা সামনে বয় সামনে বয় তোর মধ্যে জিন হাজির করব তুই ভয় পাস না দাদা তখন কি যেন বলে আমার ফু দিল আর তারপর আমার আর কিছু মনে নাই পরে ভাগে সব ঘটনা মোতালে বেশ কাছ থেকে শুনি আমার মধ্যে যেটা হাজির হওয়ার পর বলল কিরা তুন তোমার বিরক্ত কেন করছিস দাদা তখন বলল তোর কত সাহস কেন কেমনে সাহস হয় একজনকে মেরে তো শান্তি হয়নি দু দুজনকে ভয় দেখাচ্ছিস তখন জিটা বলল আমি ইউটিউব দিক কাউকে বাড়িনি আমার দলের একজনকে বেড়েছি বলে আমি ওকে বেড়েছি তখন দাদা বলল তাহলে তোর সমাধান হয়ে গেছে কেন বেড়াতে কত দশ চলে যা তখন জিনটা বলল আস্তে আস্তে যাব তোমাকে একটা সংগঠন মিষ্টি দিতে হবে আর তাও নিম তলায় দিয়ে আসতে হবে তখন সে জিনের কথা মতো সব কিছু দেওয়া হয় পরে আল্লাহ রমত আর কোনো সমস্যা নেই এই বলে রিক্সাওয়ালা তার ঘটনা শেষ করেছিল তখন আমি বললাম সমস্যা মামা কিছু কিছু ঘটনা বিশ্বাস হয় না অনেক ভয় করে যে সময় জানে না কত না কতটুকু ভয় ছিল আশা করি সবার ভালো লাগবে শেষে একটা কথা বলো বিশ্বাস করার না করাটা আপনাদের ব্যাপার ভালো থাকবেন আবারও হাসির হব নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে ততই সবাই ভালো থাকবেন না আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম মনকার মনকার ইবনে সোহাইব ভাই ওয়ার স্টোরি এবং এই স্টোরির ভিতরে তিনটা স্টোরি ছিল কিন্তু ভেরি ইন্টারেস্টিং ছিল বিষয়টা এক স্টোরির ভেতরে তিনটা স্টোরি ছিল মানে কখনো এক একজন এক এক প্যাটার্নে ঘটনা বলেছে এখানে এই ব্যাপারটা ইন্টারেস্টিং ছিল আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউ বিউটিফুল স্টোরি এবং আশা করছি আপনাদের সবার কাছে ঘটনাগুলো বেশ অন্য রকম সুন্দর লেগেছে আর সুন্দর না লাগার কিছু নেই বিকজ স্টোরিটা অনেক গোছানো ছিল এবং সুন্দর একটা স্টোরি ছিল থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনা আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর মুনকার ভাই আপনার পরবর্তী ঘটনা অপেক্ষায় আছি ইনশাল্লাহ এর পরের ঘটনা অবশ্যই ডেফিনেটলি আমি নিজে শেয়ার করে দেব এবং ভালো থাকেন আপনি অনেক ভালো ঘটনা লিখেছেন থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ সো চলে যায় পরবর্তী ঘটনায় আমি আশা করছি পরবর্তী ঘটনা দারুণ রকম সুন্দর লাগবে আপনাদের কাছে চলে যায় সরাসরি ঘটনায় ঘটনা শুরু করার আগে আমার নিজের পরিচয়টা দিনই আমার নাম আল হাসান দ্বীপ ও কুষ্টিয়া জেলার ভেড়ামারা কোন একটি গ্রামে থেকে বলছি বাড়ির সংকটের কারণে নামটা প্রকাশ করতে পারছি না আমি ঘটনা কালেক্ট করেছি মুন্না 
মায়ের কাছ থেকে মুন্না ভাইয়ের নামটি ছদ্মনাম নামটি গোপন রাখার কারণে গল্পের মধ্যে যাতে বুঝতে পারেন মুন্না ভাই পেশায় একজন মাইক্রো ড্রাইভার এবং আমি বহুত কথা স্টোরি কালেক্ট করার জন্য চা খেতে খেতে মাইক্রো স্ট্যান্ডে বসি তো এখানে আমার এক বন্ধু থাকতো এজন্যই আর ওখানে প্রতিনিয়ত যা হতো প্রতিদিন মতো চা খেতে খেতে আমি আর আমার বন্ধু একসাথে গল্প করছিলাম এবং ভৌতিক গল্প বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে করতে কথার এক পর্যায়ে বন্ধু আমাকে বলল মুন্না ভাইয়ের সাথে একটা ঘটনা আছে যেটা এখন পর্যন্ত কাউকে বলে নাই এই কথা শুনে আমি অনেক খুশি হয়েছি এবং মুন্না ভাইয়ের বিষয়ে তার কাছ থেকে জানতে থাকি তার খোঁজ করতে থাকি তো আমার বন্ধু আমাকে বলল যে মুন্না ভাইয়ের কোনো একটা ভাড়া নিয়ে গেছে এবং তো আজকে আর দেখা হবে না কিছুক্ষণ গল্প করার পর বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাসায় চলে আসি আরও বলি যে কালকে আসবো এবং মুন্না ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করব যে কথা সেই কাজ পরের দিন আমারও চলে গেলাম সেই মাইক্রো স্ট্যান্ডে এক পর্যায়ে মুন্না ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল আমি মুন্না ভাইকে সালাম দিয়ে সার সঙ্গে গল্প করতে থাকি একটা পর্যায়ে তার কাছ থেকে ঘটনা জানতে চাই সে ঘটনার বিষয়ে আমাকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে কিন্তু আমার অনেক জোড়াজুড়িতে একটা পর্যায়ে সে ঘটনা বলতে রাজি হয় কিন্তু সে বলল আজকে যে ঘটনাটা শোনানো হবে না তুমি একটা কাজ করো বিকেলে চলে আসো আমি সেদিনকার মতো বিকেলে চলে আসি এবং কাল সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে থাকি পরের দিন আমি আবারও সেখানে চলে যাই কোথাও মুন্না ভাইকে দেখতে পাই না আমি আমার বন্ধুর কাছ থেকে মুন্না ভাইয়ের নাম্বার কালেক্ট করি এবং তাকে ফোন দেই সে আমাকে জানায় সে একটু ব্যস্ত থাকার কারণে আজকে যেতে পারেনি কালকে তার বাসায় আমাকে দেখা করতে পারে এ কথা শুনে এক প্রকার বিরক্ত হয়ে বাসায় চলে যায় বিষয়টা ঘটনাটা শোনার জন্য কৌতূহল আরও বেশি বাড়িয়ে দেয় পরের দিন আমি সময় মতো তার বাসায় চলে যাই এবং তার বাসার সামনে গিয়ে তাকে ফোন দেই একটা পঁচায় মুন্না ভাই বাসা থেকে বের হয়ে আসে এবং আমাকে তার বাসায় মধ্যে নিয়ে যায় আমি তো মহা খুশি ছিলাম যে আজকে হয়তো বা গল্পটা শুনতে পাবো কিন্তু মুন্না ভাইয়ের আম্ম চা নাস্তা দিয়ে আসলো তখন অনেক বিষয় কথা বলতে বলতো মুন্না ভাই আমাকে জানান আজকে সে ঘটনা বলতে পারবে না এই কথাটা শুনে প্রচন্ড পরিমাণে রেগে যায় আমি এবং কি হচ্ছে আমার সাথে বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু কি আর করার নিদাস হয়ে বাসায় চলে আসলাম কি লিসনার আপনারা বিরক্ত হচ্ছেন নাকি গল্পটা শোনার পরে হার বিরক্ত হবেন না চলেন চলে যায় ঘটনায় পরের দিন মুন্না ভাই আমাকে ফোন দেয় এবং একটা লোকেশনে ওখানে যেতে পারে ওখানে গিয়ে দেখি মুন্না ভাই আগে থেকে বসে আছে আমি যাওয়ার পরে আমাদের দুজনের জন্য চা অর্ডার দেয় এবং কিছু সিগারেট নিয়ে বসে তারপর আমাকে বলতে শুরু করলো আমি সরসর মুন্না ভাইয়ের ভাষায় বলছি আমি যে ঘটনাটি তোমাকে বলবো সেই ঘটনাটি তোমার বিশ্বাস নাও হতে পারে আমি তোমাকে আগে থেকে বললেই বিশ্বাস করো না করে এটা তোমার ব্যাপার এবং এই বলে মুন্না ভাই ঘটনা শুরু করলো আমি দু সাল থেকে মাইক্রো বাস ড্রাইভিং করি আমি যশোর কোন একটা স্ট্যান্ড থেকে মাইক্রো চালাই তো এখান থেকে অনেক পরিমাণে ভাড়া পেতাম অন্যান্য ড্রাইভাররা ম্যাক্সিমাম সময় বসে থাকতো তাদের তেমন কোনো ভাড়া হতো না তো এটা দেখে সবাই হিংসা করত আমাকে একটা সময় সবাই যুক্তি করে কোনো এক দান্ত্রিকের দ্বারা আমাকে কালো জাদু করে এই কালো জাদুতে বিষয়টা আমি জানতে পারি তো আমি দিন দিন অনেক অসুস্থ হতে থাকি একটা পর্যায়ে আমি চাকরিটা হারিয়ে যাই এবং অনেক অসুস্থ হওয়ার কারণে আমি গ্রামের কুষ্টিয়াতে চলে যাই ডাক্তার দেখিয়েও কোনো লাভ হয়নি পরে খুজুরের সমারোপন্ন হই খুজুরের চিকিৎসাতে আমি আস্তে আস্তে সুস্থ হতে থাকি একটা পর্যায়ে আমি সুস্থ হয়ে যাই আমার ফ্যামিলি একটা ছিল মধ্যবিত্ত ফ্যামিলি আমার পরিবারের একমাত্র উপার্জন ক্ষম মানুষ ছিলাম আমি আমি অনেক দিন বাস চালাতে থাকি এবং ফ্যামিলি অসচ্ছল হয়ে পড়ে আমাকে তো কিছু করতে হবে আমি মাইক্রো বাস চালাবো না এ কথা চিন্তা করে আমি আমার বন্ধুর গ্যারেজ থেকে কাজ শুরু করি তো কিছুদিন পর কাজ করার পরে আমি কাজটা আর ভালো লাগছিল না এবং কাজটাও ছেড়ে দিই একটা পর্যায়ে কোনো কাজ ভালো না রাখার কারণে আমি আবারও মাইক্রো বাস ড্রাইভিং করা শুরু করে দিই প্রতিদিনের মতো কুষ্টিয়াতে কোনো এক স্ট্যান্ডে বসে চা খেয়েছিলাম তো আমার কাছে কে যেন একটা ভাড়া ছিল এবং ভাড়া নেওয়ার জন্য আসলো কুষ্টা থেকে রাজশাহী কোনো একটা বিয়ে বাড়িতে যাবে কিছু মানুষ বিয়ে বাড়িতে যাবে তো আমি রাজি হয়ে যাই তারা আমাকে জানায় যে তারা সন্ধ্যা সাতটার সময় এখান থেকে রওনা দেবে ভাড়াটা কনফার্ম করে আমি বাসায় চলে আসি সাতটার সময় আমি সেই জায়গায় উপস্থিত হই একটা পর্যায়ে গাড়ি ছাড়তে ছাড়তে রাত আটটা পেজে যায় গাড়ি গাড়ির গতিতে চলছে অনেকক্ষণ যার পর হঠাৎ গাড়ির সামনে একটা বৃদ্ধ লোক এসে যায় এবং একটা মেয়ে চলে আসে হঠাৎ করে সামনে চলে আসে এবং আমি ব্রেক করতে করতে তাদের উপরে উঠে যায় আমি লুকিং গ্লাসে খেয়াল করে দেখতে পাই গাড়িটার পিছনে কিছু নেই আমি ভাবতে থাকি আমি গাড়িতে উঠিয়ে গাড়ির স্পিড ছিল আশি প্লাস তাদের জায়গায় ডেট হওয়ার কারণ ছিল আমি কিছুই দেখতে পাইনি হঠাৎ ব্রেক করায় মানুষগুলো আমাকে বল
তাদের কথায় আমি কিছু বুঝতে পারিনি আমি বিষয়টা এড়িয়ে যাই এবং আবারও গাড়ি চালাতে শুরু করি আমরা যে বিয়ে বাড়িতে পৌঁছাই তাদেরকে নামিয়ে দিয়ে আমি চলে যাব বলে জানাই এবং তাদেরকে কিন্তু তারা আমাকে না খাইয়ে আসতে দিতে নারাজ হয়ে যায় এবং অনেক বার বলেছি না আমি চলে যাব কিন্তু তারা আমাকে না খাইয়ে কোনো মতে ছাড়ল না খাবার রেডি হতে আমি একটু দেরি হবে এজন্য আমি তাদের কথায় রাজি হয়ে চারি দিকে ঘুরতে লাগলাম তো ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় আমি দেখি একটা আম গাছের নিচে কিছুটা লোক বসে আছে জ্যোৎস্নার আলো আমি দেখতে পাই বৃদ্ধ লোক কিছু মানুষ আমি হাঁটতে হাঁটতে তাদের দিকে এগিয়ে যাই কেন জানি না তাদের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলাম ওদের কাছে একটা মেয়ে আসলো এবং তাদেরকে বলল আমি মিষ্টি খাবো মেয়েটার মুখে এই কথাটা শুনে কে যেন বলে উঠলো আচ্ছা ঠিক আছে চোখের পলকে এক প্লেট মিষ্টি দেখলাম তাদের সামনে এবং মেয়েটা দুটো মিষ্টি খেয়ে ওখান থেকে চলে গেল ওই চারজন বৃদ্ধ লোকের মধ্যে একজন আমাকে দেখে ইশারায় তাদের কাছে ডাকলো আমিও কোনো কিছু চিন্তা না করে তাদের কাছে এগিয়ে গেলাম তারা আমাকে একটা মিষ্টি হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলে বলে নিল খেতে আমি খেয়ে নিলাম মিষ্টিটা খাওয়ার পরে মনে হতে লাগলো এমন মিষ্টি আমি আগে কখনো খাইনি তারা আমাকে আরও মিষ্টি খেতে দিল আমি আর কিছু চিন্তা না করে আমি আর একটা মিষ্টি খেতে শুরু করলাম হঠাৎ পেছন থেকে আমাকে কেউ একজন নাম ধরে ডাক দিল আমি পেছনে ঘুরে দেখি আমি যাদেরকে নিয়ে এসেছি আমার গাড়িতে করে তাদের মধ্যে একজন খাওয়ার জন্য আমাকে রাখছে আমি তার একবার বলল আমি ওখানে একা দাঁড়িয়ে কি করছি তো আমি পেছনে ঘুরে চারজন লোকের মধ্যে সেখানে কেউ নেই আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম খাওয়ার জন্য চলে গেলাম এতক্ষণ আমি সঙ্গে করে কি নিয়েছিলাম কিছুই বুঝতে পারলাম না আমি খাওয়া দাওয়া শেষ করে তাদের থেকে বিদায় নিয়ে কুষ্টার থেকে রওনা হলাম তো আমি আমার মত করে চলতে থাকলাম কিছুদূর চার পর আমি আমার সামনে একটা বৃদ্ধ লোকের সামনে মেয়েটিকে গাড়ি থামানোর ইশারা দিচ্ছে আমি কি করব বুঝতে পারছিলাম না আমি চিন্তা করছিলাম এত ফাঁকা মাঠের মধ্যে ডাকা হতে পারে আবার চিন্তা করছিলাম হয়তো বা কেউ বিপদে পড়েছে কি করব গাড়ি থামাবো না কি থামাবো না চিন্তা করতে করতে তাদের সামনে কি অনিচ্ছা করা সত্ত্বেও গাড়িটা থামিয়ে গেলাম তারা কোনো কিছু না পড়ে গাড়িতে উঠে যায় এবং বলল তারা এত তাড়াতাড়ি গাড়ি পাচ্ছে না তারা একটা জায়গায় নামার কোনো কথা বললো এবং ওইখানে তাদের বাড়ি আমি গাড়ি চালাতে শুরু করি একটা পঞ্চায়েত লুকিং ক্লাসের দিকে তাকিয়ে তাদেরকে দেখার জন্য চেষ্টা করি কিন্তু কিন্তু ওই বৃদ্ধ লোকটিকে আমি কোনোভাবেই দেখতে পাচ্ছিলাম না তার কথা শুনে আমি কিছুটা অবাক হয়ে যাই তাদেরকে কি দেখব এটাই বুঝতে পারছিলাম না যাই হোক অনেকটা কৌতূহল নিয়ে গাড়িটা চালাতে থাকি আমার গাড়ির স্পিড হান্ড্রেড প্লাস ছিল কিছুটা দূর যাওয়ার পর তারা এখানে তাদেরকে নামিয়ে দিতে পারে আমিও তাদের কথা মতো এখানে গাড়িটা ব্রেক করি এবং হাতে থাকা ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে খেয়াল করি ঘড়িতে কয়টা বাজি রাখার জন্য এবং ঘড়ির দিকে তাকাতেই যতক্ষণ লাগছে আমি গাড়ির পেছনের সিটের দিকে তাকাই এবং দেখার জন্য কিন্তু তাদের দেখতে পাই না আমি মনে করি তারা নেমে গেছে আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি তাদের কোথাও খুঁজে পাই না আমি তো হতভম্ব হয়ে যাই বাইরে তাকিয়ে শুধু ফাঁকা মাঠ আছে একটা সাধারণ মানুষ এত তাড়াতাড়ি কোনোভাবে যাওয়া সম্ভব নয় আমি একটু ভয় পেয়ে যাই অনেকে চিন্তা ভাবনা করতে শুরু করি গাড়ি চালাতে শুরু করলাম কিছু তো চার পর হঠাৎ আমার গাড়ির সামনে একটা ট্রাক চলে আসে আমি গাড়িটি রাস্তার মাঝে হার্ট ব্রেক করি হার্ট ব্রেক করার কারণে গাড়ির স্টিয়ারিংয়ে গিয়ে আমার মাথাটা বাড়ি খায় এবং ওখানে সেন্সলেস হয়ে পড়ে যায় আমি সেন্স ফিরে কিছু লোকের মধ্যে ডাকাডাকি করছিলাম এরকম কিছু ডাকাডাকিতে আমার সেন্স ফিরে আসে আমার যখন সেন্স ফিরে আমি তখন দেখি রাস্তার এক পাশে গাড়ির মধ্যে আমি এবং গাড়ি থেকে নেমে বাইরে গেলে লোকজন আমাকে বলল এক ফাটা এক ফাঁকা মাঠের মধ্যে আমি গাড়ি রেখে কেন ঘুমাচ্ছিলাম তাদেরকে আমি বললাম যে আমি গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল এখন আমি ঠিক আছি চলে যেতে পারবো তো সবাই যার যার মতো চলে যাই গাড়ি থেকে পানির বোতলটা বের করে মুখে নিয়ে চারিদিকে খুঁজে দেখতে লাগতাম আর ভাবতে লাগতাম আমি গাড়ি ব্রেক করে রাস্তার মাঝখানে কিন্তু গাড়িটি রাস্তার সাইডে আসলো কিভাবে কোনো কিছু বুঝতে পারলাম না আমি ব্রেক করে চালিয়ে গাড়ি চলে যেতে লাগলাম প্রায় দু থেকে তিন দিন গাড়ি নিয়ে বের হয়নি আর মনে করেছিলাম যে হয়তো বা কোনো একটা সমস্যা হয়েছে তো যাই হোক কি মনে করছেন ঘটনা এখানে শেষ লিসনার না ঘটনা শুনতে থাকুন বুঝতে পারবেন কিছুদিন যাওয়ার পর আমার আম্মা আমাকে ডেকে বলল আমার তো অনেক বয়স হচ্ছে তোর জন্য একটা মেয়ে দেখেছি তুই বিয়ে করে নে আমার কথা শুনে আমি রাজি হয়ে যাই এবং আম্মাকে বললাম মেয়ের কথা শুনে কথা বলার জন্য আম্মা আমাকে বলল মেয়েটাকে দেখার জন্য তখন আমি বলি লাগবে না 
তোমার পছন্দ হনি হবে কিছুদিনের মধ্যে আমার বিয়ে ঠিক হয়ে যায় এবং বিয়ে হয়ে যায় বাসর রাতে যখন আমি ঘরে চলে যাই তখন মেয়েটাকে দেখে আমি ভাবতে থাকি কোথাও যেন তাকে দেখেছি কিন্তু আমি মনে করতে পারছিলাম না তারপর আমি মেয়েটাকে জিগাই আমাদের কি কোথাও দেখা হয়েছিল কি না কিন্তু সে বলল আমাদের কোথাও দেখা হয়নি আমি আর কিছু না বলে ওদিনের মতো শুয়ে পড়ি কিন্তু আমার মাথায় শুধু ঘুরছিল কোথাও না কোথাও তাকে দেখেছি পরের দিন অনেক রিকোয়েস্ট করার পর সে আমাকে বলতে রাজি হয় ওই দিন যে আপনার গাড়ির সামনে একটা বৃদ্ধ লোক এবং একটা মেয়েকে দেখেছিলেন ওই আমি এবং আমার বাবা ছিলাম মেয়ে বাড়িতে যে আপনার মিষ্টি খেতে ছিলেন এটা আমার বাবা ছিল আপনার গাড়িতে যে বৃদ্ধ লোক এবং মেয়েটা উঠেছিল ওটা আর কেউ নয় আমি এবং আমার বাবা ছিলাম এটা শুনে আমি কি বলবো কোনো ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না মেয়েটি আরও বলে উঠল ওই দিন যে আপনার অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছিল আমার বাবা আপনাকে বাঁচিয়েছিল এসব কথা শুনে আমার যেন মাথা করছিল আমি যেন কৌতূহলের সীমা যেন অতিক্রম করে ফেলেছিলাম সে তখন আরও বলল আপনি এবং আপনার বাবা যখন গাড়ির সামনে দিয়ে পড়েছিলেন আপনাদের ওপরে গাড়ি উঠে গিয়েছিলাম আর আপনার ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে চলে গিয়েছিলেন মেয়েটি তখন বলে উঠল আমার বাবা কোনো মানুষ নয় তিনি একজন জিন কথার একটা পর্যায়ে মেয়েটি বলা শুরু করলো ছোটবেলা আমার বাবা মা আমাকে জঙ্গলে ফেলে রাখে এবং জঙ্গলের মধ্যে কান্নাকাটি করছিলাম ওইদিকে দিয়ে একটা জিন চলে যাওয়া আশা করত আমার কান্নাকাটি শুনে সে আমাকে দিকে এগিয়ে যায় এবং আমার আমাকে দেখে মায়া হয় সে আমাকে তার সাথে নিয়ে যায় এবং আমাকে লালন পালন করে সে জিন তার কথা আমি কোনোভাবেই জানত না সে মানুষ রূপে সাধারণ মানুষের মতো চলাফেরা করত তো জিনেরা যখন মারা যায় তার আগে তারা বুঝতে পারে আমার বাবাও সেটা বুঝতে পেরেছিল সে আর বেশি দিন বাঁচবে না সে আমার মার মারা যাওয়ার আগে একটা ভালো ফ্যামিলি বিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করেছিল তো কোনো এক জায়গা আপনাকে দেখেছিল আপনাকে আর ভালো লেগেছিল এবং থাকতাম এবং দোকানদার অনেক ধার্মিক ছিল এবং আমি তাকে চাচা বলতাম আমার বাবা মারা যাওয়ার পর চাচাকে আপনার বিষয় ঠিকানা দিয়ে সব কিছু বলে তারপর একদিন আমার আম্মা আমাকে দেখে পছন্দ করে এবং আপনার বিয়ের জন্য কথা বলেন এই যে আমি আজকে আপনার বউ আরও বলে ঘটনাটি যেন আমি কাউকে না বলি আর যদিও বলি তাহলে তিন দিন পরে আমি ঘটনাটি যেন বলি বিশ্বাস করেন যে ভাই যখন আমি শুনছিলাম তখন আমি হতভাম্ব হয়ে তার দিকে তাকিয়েছিলাম এটাও কি সম্ভব একটা চীনের মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন কিভাবে সম্ভব এটা একটা বাস্তব ঘটনা তাদের বিয়ের আট বছর হয়েছে এবং এজন্য সে আমাকে ঘটনা বলার জন্য তিন দিন ঘুরিয়েছিল ধন্যবাদ জেসি ভাই ধন্যবাদ প্রিয় লিসনারকে আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমার এবং আমার ফ্যামিলির জন্য দোয়া করবেন দীপু ভাই আপনি আমাকে ডেফিনেটলি একবার হোয়াটসঅ্যাপ নক দেবেন আমাদের অফিসের হোয়াটসঅ্যাপ আপনার স্টোরি অনেক সুন্দর লেগেছে আমার কাছে এবং খুব স্মুথ লেখা আপনার স্মুথ লেখা এবং ঘটনাটা খুব সুন্দর করে গুছিয়ে লেগেছেন সব কিছু চোখে ভাসছিল আর যদিও কিছু জায়গায় একটু অসংলগ্ন ছিল কিন্তু এটা আমি আসলে একদম পুরোপুরি কাকতলীয় ব্যাপার হিসেবে আমি জানিয়ে দেবো বাট আলাসান দীপু ভাই আপনি ডেফিনেটলি আমাকে নক দেবেন আপনার স্টোরি অনেক ভালো এবং সবচেয়ে ভালোর বিষয় থেকে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনার পরিমার্জিত ঘটনা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ইউ বিউটিফুল স্টোরি এবং ইনশাআল্লাহ সামনে আপনার আরও স্টোরি আমি শেয়ার করবো আপনি পরবর্তী ঘটনা লিখে ফেলুন আজকে লিখে ফেলুন ইনশাল্লাহ দারুণ কিছু আমারও হবে থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ এবং আমি আসলে সত্যি উপভোগ আপনার স্টোরি শুনে দারুণ রকম সুন্দর মানে অনেক ভালো লেগেছে ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনা এবং দেখবো ভাই ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আবার কথা হবে এবং ঘটনাটা আসলে ইউনিক ইউনিক এটা জিনের জিনের মেয়ের সাথে তার বিয়ে হয়েছে ব্যাপারটা আসলে ইউনিক অনেক জোস একটা স্টোরি ছিল এবং রিয়েল স্টোরি দ্যাট ইজ বিউটিফুল এবং ইনশাল্লাহ আপনার সাথে আবার কথা হবে চলে যাই পরবর্তী ঘটনায় ঘটনা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবে পড়ছি চলে গেছেন আসসালামু আলাইকুম জসু ভাই আশা করি আল্লাহর রহমতে অনেক ভালো আছেন আমি মোহাম্মদ নাইম মিয়া ময়মনসিংহ সদর থেকে বলছি আমি আজকে যে ঘটনাটি শেয়ার করতে চলেছি সেটা ভয়ঙ্কর কালো জাতের একটি ঘটনা যাই হোক কথা না পারি সরাসরি ঘটনায় চলে যাই কোনো মা কি কোনো সন্তানের খারাপ চাইবে 
কখনো না কিন্তু সে মায়ে কি জানতো তার একটি ভুলের কারণে সন্তানের জীবনটা নরকের মতো হয়ে যাবে কথাটি কেন বললাম ঘটনাটি মনোযোগ দিয়ে শুনুন তাহলে বুঝতে পারবেন ঘটনাটি ঘটে দু সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দিনটা ছিল রবিবার দুপুর ঠিক বারোটার তিরিশ মিনিট আমি হাঁটতে হাঁটতে বাজারে যাচ্ছিলাম বাজারে যাওয়ার সাথে সাথে আমার নজর পড়লো এক বৃদ্ধ লোকের দিকে লোকটা খুব সুন্দর একটা পাখি নিয়ে বসেছিল পাখিটা দেখে আমার অনেক ভালো লাগে তাই আমি পাখিটা কিনে বাসায় নিয়ে যাই এমনিতেই পশু পাখিদের প্রতি আমার অনেক বেশি আকর্ষণ ছিল পাখিগুলোকে বাসায় এনে খুব সুন্দর করে খাঁচার মধ্যে রাখলাম খাঁচার মধ্যে দেখি পাখিটা বাসার জন্যে একটি ডাল জাতীয় কিছু একটা প্রয়োজন কিন্তু যে সময় আমাদের বাসাটা শহরের সাইডে হওয়াতে ডালটা জোগাড় করতে খুব কষ্ট হয় এসব ভাবতে ভাবতে আমার রুমের জানালা দিয়ে আমার চোখ চলে যায় আমি দেখতে পাই আমার রুমের জানালা পেছনে বড় একটা গাছ তাই বেশি দেরি না করে একটা দা জাতীয় ধারালো জিনিস নিয়ে যখনই গাছটির নিচে দাঁড়ালাম তখনই আমার শরীর গরম একটা বাতাস বয়ে গেল বাতাসটা এত গরম ছিল যে মনে হচ্ছিল মুহূর্তের মধ্যে আমার শরীর সকল অসুন যেন পড়ে গেছে এবং বিষয়টা বেশি গুরুত্ব না দিয়ে আমি যখন গাছটি থেকে উঠে নামালাম ঠিক তখনই আমার পাখির মতো সেম দেখতে গাছের একটা ডানে এসে বসেছিল পাখিটা ধরার জন্য আমি যতটা উপরে উঠতে থাকি পাখিটাও উপরে উঠতে থাকে একটা পর্যায়ে আমি গাছের এক মগ ডালে উঠে পড়ি আর পাখিটাকে ধরতে যাব ঠিক তখনই পাখিটা হাওয়ার সাথে মিলে যায় আমি মনে মনে চিন্তা করতে থাকি মানুষ মানুষের প্রেমে পাগল হয়ে যায় আর আমি পাখির প্রেম থেকে পাগল হয়ে গেছে ঘটনা কি আমি যখন গাছের এক ডালে কোপ বসলাম ঠিক তখনই পেছন থেকে অদৃশ্যটা হাত আমাকে সচটে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয় আমি চিৎকার দিয়ে উঠে আমার চিৎকার শুনে মা এসে আমাকে ধরে আর অনেক গালাগালি করতে থাকে এভাবে ভালোই যাচ্ছিল আমাদের সময়টা এর কিছুদিন পর আমি রাতে খুব জোরে চিৎকার দিয়ে উঠতাম আমার চিৎকার শুনে বাসার সবাই লোকজন ছুটে আসত আর মা বাবাকে নানা ধরনের কবিরাজ খুঁজতে দিল কেউ বলতো আমাকে জেনে ধরেছে কেউ বলতো আমি মানসিক রুখি একদিন বড় আপু গল দিয়ে একটা কবিরাজ আনটি খুঁজে দেয় কবিরাজ আনটির বাসা ছিল টঙ্গিতে কবিরাজের বাসায় যাওয়ার সাথে সাথে কবিরাজ আমাকে বলে উঠে অনেক দেরি হয়ে গেছে তাও আমি চেষ্টা করব আমাকে নিয়ে রিচার্জ করতে লাগলো এবং আমার মার কাছে চারটি তাবিজ দেয় আমাকে সেটা কোমরে বেঁধে দিতে এবং আনটি আমাকে খবর দিত তখন একটা তাবিজ নাইমের কোমরে বেঁধে দিছে একটা তাবিজ নাইমের রুমের দরজার সামনে আরেকটা ওয়াশরুমের দরজার সামনে আরেকটা বালিশের নিচে এভাবে বেঁধে রাখবা আশা করি ভালো হয়ে যাবে কিন্তু একটা কথা মনে রাখবা নাইমের বালিশে কেউ যেন শুয়ে পড়লে তাবিজের ক্ষমতা কিন্তু নষ্ট হয়ে যাবে এটা বলে আমাদেরকে বিদায় দিয়ে দেয় যে সুভাই এর পর থেকে আর কয়েক মাস কিছু ঘটেনি একদিন সন্ধ্যায় আমি বাসার ছাদে যাই হঠাৎ করে আমার ছোট ভাইয়ের চিৎকার শুনতে পাই দৌড় দিয়ে নিচে গিয়ে দেখি সাইম রুমের বাইরে পড়ে আছে তার পাশে মা বসে আছে তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম চিৎকার করলো কেন তখন সাইম যে ভাই বলল সেটা আমি সাইমের মতো করে বলছি আমি বাইরে খেলাধুলা করে এসে না দেখে নাইমের ভাইয়ের বালিশের মধ্যে শুয়ে পড়ি হঠাৎ করে আমি লক্ষ্য করি রুমটা গরম হয়ে যাচ্ছে তারপর রুমের এক কোনায় যা দেখি সেটা দেখার জন্য পোস্ত ছিলাম না আমি দেখি রুমের কোনায় একটা কোচ কোচ কালো একটা ছান ছায়ার মতো মানুষ এবং আকৃতির মতো একটা দেখতে চোখের পরক ফেলার সাথে সাথে আমার সামনে এসে আমাকে বললো আমি আবার ফিরে এসেছি আবার ফিরে এসেছি এটা বলে আমার রুমের বাইরে ছড়ে ফেলে দেয় এবং সাহেবের মুখ থেকে এসব কথা শোনার পর মায়ের মুখে এক চিন্তার ছাপ দেখতে পাই সেদিন রাতে আমি ঘুমের মধ্যে কারো ভয়ঙ্কর আওয়াজ শুনতে পাই আমি স্বপ্নে দেখতে পাই সেই পাখিটা কিন্তু পাখিটার দেহের গঠন ছিল অনেকটাই ভিন্ন খুব বড় আকারের ছিল এবং আমাকে তারা করছিল আমি দৌড়াতে দৌড়াতে একটু পুকুরের সামনে গিয়ে দাঁড়াই পুকুরটি দেখে খুব চেনা চেনা মনে হচ্ছিল আর একটা খাঁচার মধ্যে বন্দে একটা পাখি দেখতে পায় দেখে মনে হচ্ছিল পাখিটা খুব ক্ষুধার্থ এভাবে কাটতে লাগলো আমার দিন প্রতি রাতে একই স্বপ্ন দেখে আমি জোরে জোরে চিৎকার দিয়ে উঠতাম কাউকে আমি সাহায্য করতে পারতাম না যাকে সামনে পেতাম হাতের কাছে তাকে ছুঁড়ে দিতাম বাজে ভাষায় গালাগালি করতাম আমার এমন অবস্থা দেখে বাসার লোকজন আমার মাকে বলতে লাগলো আপনার ছেলে তো পাগল হয়ে গেছে কোনো মানসিক ডাক্তার দেখান 
দিন দিন আমি শুকাতে লাগলাম প্রতি রাতে বারোটার সময় আমার শরীর অনেক জ্বালা করত কেউ আমার শরীরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এত পরিমাণ জ্বালা করত জ্বালার কারণে মূলত আমি মাটিতে গড়া গড়ি করতাম সহ্য করতে না পেরে আমি কয়েকবার আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলাম কিন্তু কোন এক অদৃশ্য শক্তি আমাকে তা করতে দেয়নি ও বুঝাতে চেয়েছে আমাকে এমন জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করে মারবে সে একদিন রাতে ঘুমের মধ্যে কেউ একজন আমার হাতে পায়ে শক্ত করে চেপে ধরে আমার বুকের উপরে বসে অনেক জোরে চাপ দিচ্ছিল মনে হচ্ছিল আমার বুকের উপরে পঞ্চাশ কেজির ওজনের একটা পাথর রেখে দিয়েছে আমার দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল যখন আমি চোখ মেরে তাকাই আর যা দেখি দাঁত দেখার জন্য আমি একদম প্রস্তুত ছিলাম না আমি দেখতে পাই আমার দাদি আমার বুকের উপরে বসে আছে কিন্তু এটা কি করে সম্ভব আমার দাদি তো তিন বছর আগে মারা গেছে তাহলে এটা কিভাবে সম্ভব কি ভয়ঙ্কর তার চেহারা দেখে মনে হচ্ছে না একটা কঙ্কালের উপরে চামড়া ঝুলিয়ে রেখেছে আমি তখন জোরে জোরে চিৎকার করতে লাগতাম আমার চিৎকার শুনে যখনই আমার রুমে আসতে লাগলো ঠিক তখনই সে খারাপ আবহটা ধোয়ার কুণ্ডলি পাকিয়ে রুমের কোনায় দাঁড়িয়ে থাকতো আর ভয়ঙ্কর ভাষায় বলে যেত তোকে ছাড়বো না তুই আমার শিকার এই বলে বাতাসে মিলে যেত মা যখন আমার রুমে প্রবেশ করতে দেখবে ঠিক তখনই আমি বিছানায় পড়ে আছি আমার শরীর মূলত খিচুনি উঠে যায় এবং মুখ দিয়ে লানা যাতে কিছু একটা বের হচ্ছিল তখন আমার মা আমাকে জড়িয়ে ধরে লক্ষ্য করে আমার হাতে পায়ে রীতিমতো হাতের ছাপ হয়ে গেছে এটা দেখার পর সাথে সাথে বাবা মাকে জানিয়ে আর আমরা সেদিন রাতে ময়মনসিংহ থেকে আমার দাদুর বাড়ি গাফিরাতে চলে গেলাই আমার জেঠুর কাছে যেটা আমাকে দেখে কান্না করে দেয় আর মা বাবাকে জিজ্ঞেস করে কি হয়েছে কেন এমনটা হলো আমার সাথে তখন মা সবকিছু মতিন জেঠুকে বলে দেয় জেঠু সবকিছু শোনার পর বলল আমি আজকে এসার নামাজের পর আসবো তোমাদের বাড়িতে ঠিক আছে এই বলে জেঠু চলে যায় এসার নামাজের পর জেঠু এসে বাবা মা ক্যাটার রুমে নাকে আর বলল নাইম কি কালো জাদু করা হয়েছে খুব খারাপ ভাবে কালো জাদু করা হয়েছে এটা শোনার পর আমার মা হাও মাও করে কান্না করতে লাগলো জেঠুর পায়ে পড়ে যায় আর বলল ভাই ভাই নাইম তো আমার ছেলের মতোই তোমার আপনার ছেলের মতোই কিছু একটা করেন কিছু একটা করেন আমার ছেলেটাকে বাঁচান জেঠু তখন বলে উঠল আহা কান্না করো না কান্না করো না আমি আবার সর্বোচ্চ দিয়ে চেষ্টা করবো ঠিক আছে বাকিটা আল্লাহর উপরে ছেড়ে দাও আল্লাহ ভরসা ইনশাল্লাহ সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে তখন আমার বাবা বলে উঠল কেমন কাজ এত জঘন্য কাজ করতে পারলো আমাদেরকে শান্তির মুখ দেখতে পারবো না আমরা এর আগে তোর মেজো বোনকে কালো জাদু করলো এখন আমার নাইমকে এর পেছনে কি নাইমের চাষে চাষের কোনো হাত আছে জেঠু তখন বলল না 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 এর পেছনে কোনো অন্য কারো হাত আছে তখন বাবা বলল কে সে তখন আমার জেঠু বলে উঠল এই জঘন্য গাছটি নায়না করেছে নায়না নায় তার নাম শুনে মায়ের মুখ জানে কেমন যেন ফ্যাকাশে হয়ে যায় মা তখন বলল কি নায়দায় কাজ করেছে বাবা তখন বলল তুমি নায়দাকে চেনো তখন মা বলল হুম চিনি তো তাহলে শোনো নায়দার পাশেটা হলো নাইমের বড় আপুর শ্বশুর বাড়ির সাথে নাইম যখন তার আপুর বাড়িতে বেড়াতে যেত তখন নায়দাদাকে পছন্দ করতো কিন্তু বলার সাহস পেত না এভাবে একসঙ্গে চলতে হলে তাদের মধ্যে ফালাটার সম্পর্ক হয়ে যায় বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক করে ওঠে এটার সুযোগ নিয়ে মেয়েটা নাইমকে রীতিমতো প্রোপোজ করে বসে নাইম এসব শুনে ওর সাথে থাকে কথা বলার বন্ধ করে দেয় কারণ এসব একদম পছন্দ করত না মেয়েটা দিন দিন পাগল হয়ে যাচ্ছিল একদিন ওই নায়দার বাবা জেনে যায় এবং নাইমের তুলা ভাইয়ের সাথে কথা বলে বিবাদ ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যায় ছেলেটা কখন আমার মেয়েকে তুই বলে ডাকে এসে ছেলেটা আমার মেয়ের গায়ে হাত তুলেছিল আমার মেয়ের সংসার বাঁচানোর জন্য আমি নায়দাকে উদ্দেশ্য করে বললাম তুমি আমার তুমি আমার ছেলেকে কোনোদিন হতে পারবো না কোনোদিন হতে পারবো না ওর এই বলে আমি নাইমকে সাথে করে নিয়ে জায়গায় চলে আসি আমি কি জানতাম আমার এই কাজের জন্য আমার নাইমকে আমার নাইমকে এত বড় ক্ষতি পোহাতে হবে এটা বলে মা অনেক কান্না করতে থাকে তারপর বাবা জেটুকে বলল কে দিয়ে কালো যত্র করা হয়েছে তখন জেটু বলল সব বলবো জেটু আমাকে বলল তবে কি মেয়েটাকে কিছু উপহার দিয়েছিলেন আমি তখন মা হ্যাঁ দিয়েছিলাম তো আমি আর নায়দা একদিন বিকেলে হাঁটতে যাই তখন একটি বৃদ্ধ লোকের কাছ থেকে ওকে একজোড়া পাখি আর মাটির পুতুল কিনে দিয়েছিলাম তারপর জেটুকে আমি বললাম আচ্ছা আমি যে স্বপ্ন একটা পুকুর আর পাখি দেখতে পাই এটার সাথে কি কোনো সম্পর্ক আছে তখন জেঠু বলে উঠল শোনো বলছি তুমি নায়দাকে যে পাখি আর পুতুলটা কিনে দিয়েছে না আর তোমার মাথার চুলের মাধ্যমে তোমার উপর কালো জাদু করেছে বুঝলে আর তোমার বাঁ সাথে যে পাখিটা আছে ওইটা সে কবিরাজের ছদ্মবেশে তোমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে ওদের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ হয় 
আর একটা বাকি তুমি সব দেখতে ওইটার পায়ে একটা তাবিজ বাঁধা ছিল বাকিটা খাবার দিতে না আর কিছু খেতেও পারতে না বাকিটা না খেয়ে দিন দিন শুকাতে থাকে এবং প্রভাব তোমার উপরে এসে পড়ে বাকিটা যেদিন মারা যেত সেদিন তোমাকেও আমাদের হারাতে হতো বুঝতে পারলে আর পুকুরটা কেন দেখতাম জানো এই পুকুরের নিচে একটা নায়দা উপহার দেওয়া সেই মাটির পুতুলটা আছে তোমার শরীরের নির্দিষ্ট সময় জ্বালা করার কারণ হলো সেই পুতুলটা প্রতিদিন রাত ঠিক বারোটার সময় নায়দা আর সেই কবিরাজ মাটির পুতুলটা আগুনে পুরাতো এভাবে প্রায় একত্রিশ দিন পুরাতো তা তোমাদের পুকুরের নিচে একটা বক্সের বক্সের মধ্যে বিশটা কাগজ মুড়িয়ে তার জিনের মাধ্যমে লুকে রাখে তাই তোমার শরীরে এমন কোন জ্বালা করতে বুঝতে পেরেছ তখন আমার বাবা বলে উঠলো এখন আমাদের করণীয় কি যেটু তখন বলে উঠল সে বাকিটা আমি আমার বন্ধুর মাধ্যম উদ্ধার করতে পেরেছি বন্ধু বলতে জেঠুর সাথে তাকে সে জিনের কথা বলা হয়েছে জেঠু আরো বলল কিন্তু পুতুলটা আমি আমার বন্ধুর মাধ্যমে এখন উদ্ধার করতে পারিনি তার ক্ষমতা নেই বাবা তখন বলল কিন্তু কেন তখন জেঠু বলল পুতুলটা পারে নিচে সাপের রূপে শুধু জনপিশাস পাহারা দিচ্ছে যার কারণে আমাদের পক্ষে এটা তোলা সম্ভব নয় কিন্তু এটা তোলা না লোক পারবে অন্য কেউ হতে পারবে না বুঝতে পেরেছ আমাদের হাতে সময় খুব কম কিছুক্ষণের মধ্যে করতে হবে তারপর বাবা তার চাষে তো ভাইকে কল দেয় তখন বাজে রাত তিনটার মতো কিছুক্ষণের মধ্যে কাকা আসে কাকা সব কিছু শুনে পুকুরের মধ্যে নেমে পড়ে এবং পুকুর পারে নেমে প্রায় দশ মিনিট হয়ে যায় কিন্তু কোনো খোঁজ পায় না কাকা এটা দেখে কাকিমা বলো তো কান্নাকাটি করে দেয় এর কিছুক্ষণ পরে পুকুর পারে মনে হচ্ছিল উপরে উঠে আসবে এবং পানি রক্ত বর্ণ ধারণ করলো একটু পর কাকা সেই বক্সটা নিয়ে উঠে আসলো কিন্তু তার শরীরে অসংখ্য ক্ষত চিহ্ন ছিল তাকে এসব ক্ষত চিহ্নের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে বলে উঠল আমি যখন পুকুরের বাড়িতে ডুব দিয়ে চারিদিকে সেই পুতুলটা খুঁজতেছিলাম ঠিক তখন দশ মিনিটে আমি খুঁজে পাই যখন আমি সেই বক্সটা হাতে নিব ঠিক তখনই দুদিকে দুটো বড় সাপ এসে আমাকে পেঁচিয়ে ধরে ওদের সাথে লড়াই করতে আমি পেরে উঠতে পারছিলাম না তখন আল্লাহর নাম নিয়ে সুরা পড়তে পড়তে ছুরি দিয়ে ওদের আঘাত করলাম আর সাথে সাথে দুভাগ হয়ে যায় তারপর মতিন যে ঠোর সেই বক্সটি হাতে করে নিয়ে সুরা পরে প্রতিটা কাগজ খুলতে লাগলো এবং আমার শরীরে জানা যন্ত্রণা আস্তে আস্তে কমতে লাগলো যখনই শেষের কাগজটি খোলা হয় আমরা দেখি একটা কালো কচকুচের রঙের মাটির পুতুল যা দীর্ঘদিন পুরনো ফলে ভয়ঙ্করভাবে দেখা যাচ্ছিল এর সাথে আমরা একটা ছবি দেখি ওর একটা দড়ি ছিল তারপর আমাকে ঝাড়ফুঁক করা হয় তাবেজ দেওয়া হয় আল্লাহর রহমতে আমি এখন অনেকটাই সুস্থ আছি পরের দিন সকালে আমি আমাদের পুকুর পাড়ে গিয়ে দেখি বড় বড় দুটো মাছ ভেসে আছে যে সবাই এটাই আমার ভৌতিকতা শেয়ার করার তৃতীয় ঘটনা এবং সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা যা আগে কোথাও প্রচার হয়নি ঘটনায় কোনো ভুল ত্রুটি হলে ক্ষমার সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন যে সবাই এটা শেয়ার হলে আমি আরও ঘটনা পাঠাবো আমার নানুর সাথে করে যাওয়া সাতটি জিনের ঘটনা লিখে পাঠাবো কত নম্বর এপিসোডে শেয়ার করবেন দয়া করে জানাবেন আর ঘটনাটি একই এপিসোডে শেয়ার করবেন ভালো থাকবেন সবসময় ভালো রাখবেন চারপাশকে ভৌতিক কথার সাথে থাকবেন আসসালামু আলাইকুম আপনাদের মতো ট্যালেন্টেড পার্সোনালিটিকে আমি খুব বেশি পছন্দ করি তাদেরকে আমি সবসময় টার্গেটে রাখি তারা বেস্ট বেস্ট স্টোরি শেয়ার করছে ভাই তাদেরকে নিয়ে তো মানে সবসময় মানে ওই জায়গাটা আমি পৌঁছাতে চাইছি কারা কারা বেস্ট স্টোরি দিচ্ছে নাইমিয়া ভাই দ্যাট ইজ বিউটিফুল বিউটিফুল স্টোরি মার্শাল্লাহ ওয়ার স্টোরি এবং আশা করছি সবার কাছে ঘটনাটি ভালো লেগেছে আর ভালো লাগবে না এত সুন্দরভাবে বুঝিয়ে কোনো একটা ইউনিক ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি শেয়ার করা হয়েছে দিস ইজ অ্যাপসলুটলি অনেক বেশি জোসারের স্টোরি ছিল ওয়াও এবং আশা করছি অনেক বেশি ইন্টারেস্টিং লেগেছে সবার কাছে বিকজ পুরো ব্যাপারটা এত ইউনিকভাবে প্রেজেন্ট করা হয়েছে ভাবতেও পারেনি যে স্টোরিটা এরকম হয়ে যাবে দ্যাট ইজ বিউটিফুল ভাই সত্যি বলছি অসাধারণ এবং মানে আমি ভাবতেই পারিনি যে স্টোরিটা এত সুন্দর হবে থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ ভাই এবং আমি বিশ্বাস করি যে আসলে কিন্তু এরকম পাখির মাধ্যমে কিন্তু তাবিজ করা হয় বান মারা হয় ব্ল্যাক ম্যাজিক কিন্তু এই তাবিজ এই যে পাখির মাধ্যমে ম্যাক্সিমাম টাইম আমি অনেক শুনেছি এরকম স্টোরি ওয়াও ভাই ধন্যা ভাই
কংগ্রাচুলেশনস আপনার স্টোরিটা কিন্তু শেয়ার হয়ে গেল তিন নম্বর স্টোরি আর সাতটা স্টোরি সেভেন স্টোরি টু গো ইনশাল্লাহ দারুণ কিছু হয়ে যাবে আপনার স্টোরি দ্রুত পাঠিয়ে দেবেন যত তাড়াতাড়ি পারেন পাঠিয়ে দেবেন আপনার পরবর্তী স্টোরিগুলো আমি ইনশাল্লাহ ডিসাইড করে দেবো সো দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট আমি আর দেরি করবো না চলে যাচ্ছি পরবর্তী ঘটনা আশা করছি পরবর্তী ঘটনা অনেক ভালো লাগবে চলে যে ঘটনায় ঢাকার এমন কোন এপিসোড বাকি নেই যে আমাদের জানা নেই আজকে আমার প্রথম ঘটনা লিখা আমার ইচ্ছা ছিল আমি ঘটনাটা কালেক্ট করে লিখে পাঠাবো আজকে কালেক্ট করেছি এবং ভালো লাগলে শোনাবেন আপনার ভয়েসে আমার গল্প সিলেক্ট হলে নিজেকে অনেক প্রাউড ফিল করব চলে যাই সরাসরি ঘটনায় ঘটনাটি আমার ফুপার কাছ থেকে নেওয়া আজকে বলবো কীভাবে লোভ করে একটা ফ্যামিলি নষ্ট হয়ে যায় বলছেন আমার ফুপা আমি তখন রাজশাহীতে জব করি সেখানে জব করায় সেখানে বাসা নেওয়া থাকতে হতো আর কি হঠাৎ একদিন আমাদের ফ্রেন্ড তুহিন এসে আমাকে বললো যে নাজবুল আমার বাচ্চাটা বাচ্চাটা নেই কেমন জানি রক্ত বমি করছে বন্ধু তুই একটু চলে আয় না বাসায় কেউ নেই বাসায় তখন আমি অফিস থেকে ছুটি নিয়ে দ্রুত চলে আসি তুহিনের বাসায় এবং গিয়ে দেখি সাত বছরের বাচ্চা কিন্তু যে পরিমাণ বমি করছে বলার বাইরে তখন আমরা হসপিটালে যাই কিন্তু ডাক্তার সব কিছু দেখে বলে হুম রোগীর তো এরকম সমস্যা নেই আমরা বুঝতে পারছি না তারপরেও কিছু মেডিসিন লেগে দিচ্ছি আপনি এগুলো খাওয়াবেন সেদিন আমরা বাসায় চলে আসি কিন্তু জেফ্রি ভাইয়া বলে রাখি যখন আমরা বাসায় যাব তখন হসপিটাল থেকে বের হই তখন রাস্তায় পার্কিং সাইডে একটা পাগলা বসেছিল সে পাগলাটা পড়লো কোনো লাভ নাই কোনো লাভ নাই বিশ টাকা দে আমি বলছি তোর বাস্তার রোগ রোগ কী হয়েছে বলতাছি বিশ টাকা দে তখন আমি যে ভাইয়া না চাইতেও পঞ্চাশ টাকা দিয়ে দিই তখন সে পাগলটা বলল তোর বস্তার উপরে মরণ বান বানা হয়েছে মরণ বান সমাধান একটাই উত্তম পাগলা আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিস আমি রোগ বলে দিয়েছি সমাধান দিয়ে দিছি এখন দূর হ তখন আমি নর্মাল ভেবে পাগলামি ভেবে চলে যাই এভাবে তিন থেকে চার দিন যাওয়ার পর হঠাৎ একদিন তুহিন কল আসে এবং বলল ভাই ভাই আমার বের অবস্থা তো আরও খারাপ হয়ে গেছে মনে হয় বাঁচাতে পারবো না কিছুই নেই শুধু রক্ত ভূমি করছে তখন আমি বললাম আচ্ছা দাঁড়া দেখছি আল্লাহ না কর ঠিক আছে ইনশাল্লাহ একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে আমি অনেক খুঁজে আমাদের মসজিদের ইমাম সাহেবকে সাথে করে নিয়েছি সব কিছু শেয়ার করি এবং ইমাম সাহেবকে নিয়ে মাকরিবের নামাজের সময় নিয়ে যায় সে কিন্তু যখনই বাসার কেটে সামনে যায় তখন ইমাম সাহেব বলে নাজবুল ভাই এ বাসায় তো যা যা আমি পারবো না আমার পক্ষে সমান না আমার জিনেরা বলতেছে আমি যদি বাসায় ঢুকি তাহলে আজকে আজকে রাতে মারা যাবো আমি পারবো না তবে আমি একটা অ্যাড্রেস দিতেছি ঠিক আছে তাকে বলেন সেই সব কাজ করে তখন আমি বললাম হুজুর এইটা কেমন কথা বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে আপনি ওই দিন লজ্জায় ওদের বাসায় যাননি ঠিক আছে তার পরের দিন অফিস অফ থাকায় আমি সেই অ্যাড্রেস মতো সেখানে চলে যাই হুজুরের কাছে যাই তখন সেই হুজুর অ্যাড্রেসে গিয়ে হুজুরকে খুঁজি হঠাৎ একজন দাঁড়িওয়ালা লোক জুব্বাপনা একজন হুজুর আসে এবং তাকে সব কিছু খুলে পড়ি এবং সে আমার সাথে আসার জন্য রাজি হয় সাথে কিছু হুজুরকে নিয়ে নিই আমরা তুহিন ভাইয়ের বাসায় যাই কিন্তু বাসার গেটের সামনে হুজুর দাঁড়িয়ে যায় এবং আমাকে বলল নাজমুল সাহেব খুব ভয়ঙ্কর কিছু আছে খুব ভয়ঙ্কর কিছু আছে এই দেখি মরণ বান আল্লাহ গো আল্লাহ আহ্বান করা হয়েছে সে খুব শক্তিশালী খুব শক্তিশালী যে এত বেশি শক্তিশালী যে আমার কিছু জিন সহ্য করতেছে না আর সহ্য করতে না পেরে আমাকে দেখে চলে গেছে জানি না কি হয় তখন আমি বললাম হুজুর হুজুর ফিরে দিবেন না বাচ্চা মানুষ তো অবস্থা তো খারাপ হয়ে গেছে হুজুর তখন বললো আচ্ছা ঠিক আছে 
হুজুর আমাকে দেখে তুহিন কান্না করছে এবং ভেতরে নিয়ে যায় তখন তুহিনকে হুজুর কান্না থামিয়ে বলল আপনার মেয়েকে নিয়ে আসেন হুজুর তার মেয়েকে নিয়ে আসার পর সহযোগীদের বলল কোরআন শরীফ পড়তে আর উনি বলল রুকা করতে এক ঘন্টা রুকা করার পর বাচ্চার শরীর জিন প্রবেশ করলো এবং সেই জিন বলে উঠল কেমন আছিস তোর কি আমার কিছুই ভালো না আছে না তুই ভয় পেয়েছিস তাই তোকে চলে আসলাম বল কি চার তখন খুঁজে বলল তুই বাসাটা রে কেন ধরেছিস বলতো এতটুকু বাসা সেরে দে না নাহলে কিন্তু তোরা মেরে ফলাম বললাম আমাকে তো ভালো লাগতেছে না ব্যাপারটা তখন জিনটা বলল কি বলস তোর এই কথা শুনে আমার অনেক হাসি পাচ্ছে তো আমি খুশি হলাম তোকে মাফ করলাম আমি যাই তুই শুধু হুজুর চোখ বন্ধ করে তোর জিনদের জিজ্ঞেস কর আমি কে তারপরে ওকে ছেড়ে দিব ওরা আমাকে দেখে পালিয়ে গিয়েছিল এটা পরে বিভৎস একটা হাসি দিল সে তখন খুজুর বলল আমি তো এমন জিন দেখি নাই যে কখনো নিজের ইচ্ছায় এসে আবার নিজের ইচ্ছায় চলে যায় তখন হুজুর তার জিনদের সাথে কথা বলার জন্য চোখ বন্ধ করল এবং বিশ মিনিট পর হুজুর আমাদের কাছে বলে উঠল নাজবুল সাহেব তুই সাহেব আমাকে মাফ করে দেন আমি কাজ করতে পারবো না আমি পারবো না আমি পারবো না এটা সম্ভব না এটা সম্ভব না এই বলে হুজুর খামতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে আমি বললাম কেন কেন আপনি আপনি পারবেন না কেন তখন হুজুর বলল কারণ আমার যত জিন আছে কেউ এই কাজটা তো তোরের কথা এখানে এসে তার সাথে কথা বলেছি দেখে আমাকে রীতিমতো সেরে চলে গেছে তারা অনেক ভয় পেতেছে তখন তুহিন বলল কেন কেন হুজুর এই জিন আপনি আপনি এবং আপনার জিনরা কেন ভয় পাচ্ছেন তখন হুজুর বলল আপনার মেয়েকে যে জিনে ধরছে সে হলো রিউস রিউস মানে প্রিন্স মানে সকল জিনদের রাজপুত্র সকল জিনদের রাজপুত্র তার নাম হলো রিউস সে এত শক্তিশালী সে এত স্বয়ং এই ব্লিজ শয়তান রিউসকে রেখে ধোঁয় পায় সেখানে আমি তো গেছি না আমি তো গেছি না আপনার মেয়েকে কেন ধরেছে আমি জানি না আপনি অন্য হুজুর দেখান আমাকে মাফ করেন আমি পারতাম না আমি পারবো না আমাকে মাফ করেন এই বলে সে হুজুর তৈরি করে করে অনেকটা পালিয়ে গেল আজকের মতো এতটুকু যে ভাই ঘটনাটা সিলেক্ট করলে সেকেন্ড পার্ট দিব পরে শোনালে ঋণী থাকব সবাইকে জানাই আমার তরফ থেকে আসসালামু আলাইকুম আমার বলি লাভ ইউ ভৌতিক কথা অ্যান্ড আই লাভ ইউ জসি ভাই আসসালামু আলাইকুম ঘটনাটা কেমন লেগেছে অবশ্যই জানাবেন ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া এবং আপনার স্টোরি কিন্তু দারুণ রকম সুন্দর ছিল ভাই এবং আপনার স্টোরিটা কেন শেষ করে দিলেন এখানে আমি জানি না আমি চলুন রহমান ভাই বাট স্টোরিটা বেশ ইউনিক এবং ইটস দ্য ব্ল্যাক ম্যাজিক স্পেশাল এপিসোডে আজকে সবগুলো কিন্তু ব্ল্যাক ম্যাজিক ছিল আজকে এবং এই স্টোরিটা ব্ল্যাক ম্যাজিকের স্টোরি দ্যাট ইজ বিউটিফুল বিউটিফুল ব্যাপার স্যাপার এবং আমি সত্যি বলছি আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি একটার পর একটা অসাধারণ ব্ল্যাক ম্যাজিক স্টোরি শুনছি আজকে ওয়াও দ্যাট ইজ বিউটিফুল এবং আপনার স্টোরি পরবর্তী কোনো একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিন যেহেতু শেয়ার হয়ে গেল ইনশাল্লাহ পরবর্তী খণ্ডটা একটু দ্রুত পাঠালে আমার জন্য মনে হয় ভালো হবে এবং থ্যাংক ইউ সো মাছ বাট আমি চাই না এত ছোট ঘটনা শেয়ার হোক আমি চাচ্ছিলাম একটু বড় করে লিখে মনে হয় সবচেয়ে ভালো হতো এনিওয়াইজ ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাট আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন আপনার আপনি কিন্তু আপনার স্টোরিতে তারই কমা দেন নেই এটা খুব ব্যাড প্র্যাকটিস আমার কাছে মনে হয়েছে আপনি ডেফিনেটলি এরপরে যখন ঘটনা লিখবেন ডেফিনেটলি এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন তারই কমা খুব দরকার আসলে না হলে ঘটনা কানেক্ট করা যায় না কি বলছি কি লেখা হচ্ছে আমি বুঝতে পারি না সো যাই হোক থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ আমি জন্য রহমান ভাই আপনার পরবর্তী খণ্ডের মানে এই ঘটনা খন পরবর্তী খণ্ডের জন্য অপেক্ষা করলাম চলে আসি পরবর্তী ঘটনা এখন ঘটনাটা আমার কাছে যেভাবে এসেছে আমি ঠিক সেভাবেই পড়ছি 
আসসালামু আলাইকুম জেসু ভাই আশা করি আল্লাহর অশেষ রহমতে আপনি ভালোই আছেন আর আপনি সব সময় ভালো থাকেন এবং এই দোয়াই করব জেসু ভাই আপনার ভৌতিক কথা এবং ভৌতিক দুনিয়ার চ্যানেলের নিয়মিত শ্রোতা আমি এই প্রথম ঘটনা আপনার কাছে শেয়ার করছি ঘটনাটি ভালো লাগলে শেয়ার করতে পারেন আমার নাম রায়হান মীর ঠিকানা বরিশাল সদর বরিশাল আমি ক্লাস টেনের একজন ছাত্র আমি এখন যে ঘটনাটা শোনাবো সেটি এর আগে কোথাও শেয়ার করা হয়নি এটুকু বিশ্বাস রাখতে পারেন এবং চলুন ঘটনায় যাওয়া যায় ঘটনাটি একটা জিনের ঘটনা ঘটনাটি ঘটেছে আমার এক ফুপাত ভাইয়ের বইয়ের সঙ্গে ফুপাত ভাইয়ের নাম ছিল জাহির মেঘলা আকাশ বরন্ত বিকেলে এদিকে টিপ টিপ করে বৃষ্টি নামছে আমি দোতলার ব্যালকনিতে দাঁড়ানো দেখলাম কে জানো দৌড়ে আমার বাসার নিচে এসে দাঁড়ানো ভাবলাম বৃষ্টির কারণে হয়তো বা ভিজে এসেছে আমি গামছাটা নিয়ে গেলাম দেখতে পেলাম জাহির দাঁড়িয়ে আছে আমি তার খাতে গামছাটা দিলাম সেই শরীরটা মুছে নিল জাহির তখন বলল বুঝতে পারেনি বৃষ্টি নামবে আর তুমি কেমন করে যেও না আমি বললাম কই যাচ্ছ মানে কি তোমাকে তো পাই না আর শুনলাম ভাবে কে নাকি জেনে ধরেছে জাহির তখন বলল এখন না অন্য দিন আমি বললাম আরে বলো না প্লিজ বলো না জাহির তখন বলল শোনাবো শোনাবো তবে ভাবি তিন মাসের অন্তঃসত্তা তুই জানিস আমাদের বাড়ির মাছ একটা বড় আম গাছ আছে একদিন তোর ভাবি দুপুরবেলা বাড়ির মাঝে ওই আম গাছটার নিচে ঝাড়ু দিয়েছিল হঠাৎ করে একটা কালো আবাব দেখতে পায় আর প্রচন্ড ভয় পেয়ে দেয় চোখের ভুল ভেবে আবরটিকে উপরে ঝাড়ু মারতে থাকে সেদিন আর কিছু হলো না পরের দিন রাতে স্বপ্নে দেখে সে আবরটি তাকে বলছে ওকে আমার কাজ ঝাড়ু দিয়ে উঠে ভুল করেছিস এর ফল তোকে কথা হবে সকালে ঘুম ভেঙে গেল পরের দিন সে ঘটনা জানায় আমি তেমন কেয়ার করলাম না পরের দিন তোর ভাবি সকলটি দেখে আজ বলল যে সে অপরটি চলে এসেছে তোর বাচ্চা আমি নিয়ে যাব পরের দিন তোর ভাবিকে নিয়ে ফকির কাছে গেলাম ফকির কব কথা শুনলো এবং জিনটা হাজির করলো জিনটা তখন বললো আমি এর বাচ্চাকে নিয়ে যাবো আমার ঘুম ভাঙলো কেন ফকির তখন বললো অনেক বোঝানো কিন্তু কোনো গাছ হচ্ছিল না পরে ফকিরটি তাকে ওই গরু ছাগল অনেক কিছু লোক দেখালো এবং তাতেও রাখ যা হচ্ছে না পরে ফকিরটি বলল জিনটাকে তাড়ানো আমার পক্ষে সমর না আপনারা আরো বড় কবিরাজের কাছে যান পরে আমি তোর ভাবিকে নিয়ে চলে আসি পরের দিন সকালে ভাবিকে কোশল করাতে যাই এবং তখন চিৎকার করে দেখি তোর ভাবি একেবারে অচেতন অবস্থা করে আছে তাদের করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেলাম চিৎকার করতে বললেন কি তোর বাচ্চা নাকি মারা গেছে তখন তোর ভাবি অচেতন অবস্থা পড়েছিল আমি তাকে বাসায় নিয়ে চলে আসি আর চিনটি তার কথা মতো বাচ্চাটিকে নিয়ে চলে যায় বুঝিস এখন আর কোনো সমস্যা হয়নি সে জিনটাকে আর দেখে না এই বলে জাহিদ তার ঘটনা শেষ করে এদিকে বৃষ্টিও থেমে গেল দেখলাম জাহিদ এক পা দু পা করে বাড়ির থেকে চলে যাচ্ছে যে সময় ভালো লাগলে পরিষ্ণ হবেন লেখেন ফুল ফুটে কোনো ক্ষমতা সুন্দর দৃষ্টি দেখবেন জানি না কতটুকু গুছিয়ে দেখতে পেরেছি ফার্স্ট এটি ঘটনা দেখলাম জানি না সিলেক্ট হবে কি না রায়হান মির সবসময় পাশে আছে থাকবো সেট না হলো আমাকে জানাবেন আমি ঘটনা পাঠিয়ে দেবো আর একটি ইনশাআল্লাহ ভালো থাকবেন এতটুকুই আজকে আল্লাহ হাফেজ আহ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি ভেরি মাচ বাট এই স্টোরিটা অনেক ছোট অনেক ছোট আমার মনে হয় একটু বড় হলে মনে হয় ভালো হতো আর একটু ডিটেল থাকলে মনে হয় ভালো তো খুব সুন্দর স্টোরি আমি স্টোরি অনেক সুন্দর একটা স্টোরি ছিল বাট একটু ডিটেলে যদি থাকতো তাহলে কোথায় মানুষ শুনে আরও একটু আনন্দ পেত থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনার পরবর্তী ঘটনার আশায় থাকছে এবং আপনার ঘটনা লেখা অনেক সুন্দর ছিল এবং বেশ গোছানো ছিল আপনি অবশ্যই পরবর্তী ঘটনা লিখবেন এবং অবশ্যই ঘটনাটি বেশ বড় করে লেখার চেষ্টা করুন সময় নিয়ে লেখার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আপনার ঘটনা সিলেক্ট হবে সে আরও হবে ইনশাল্লাহ সো দেস ইট আর বেসিকলি বলার মতো কিছু নেই আমি এখনকার মতো চলে যাচ্ছি মির সাবির ভাই থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপনি কিন্তু অবশ্যই এরপরে ঘটনা লিখে পাঠিয়ে দেবেন এবং আপনার পরবর্তী রায়হান মির মির রায়হান মির ইনশাল্লাহ আপনার পরবর্তী ঘটনা অপেক্ষা থাকলাম চলে চাই আজকের মতো ইনশাল্লাহ আপনাদের সাথে আবারও কালকে কথা হবে এবং ইনশাল্লাহ দারুণ কিছু নিয়ে কথা হবে সো ততক্ষণ মতো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আসসালামু আলাইকুম শুভরাত্রি সবাইকে